Fala, minha gente! Estamos aqui com o Pode Sondar Odontologia em Debate, um programa especial, um programa extra, né? um pouquinho fora do nosso estúdio, do nosso habitat natural. Estou aqui com a Renata Caruso. Eu estou aqui com o Luiz Rodolfo. Olha só, Renata Caruso, doce dentista. Luiz Rodolfo, dicas odontos, estamos aqui e este programa estou achando que vai ser épico. Eu também estou achando que vai ser épico. Acho que promete. Vamos começar bem pra caramba, né? Muito bem, aqui no espaço do Bibancos, maravilhoso aqui na Turma do Bem, e com a professora Fernanda Carrer. E hoje a gente vai falar sobre ONGs, universidades, neste primeiro, nessa primeira conversa aqui que a gente vai ter, certo? Muito bem, senhora, <risos> muito bem. E aí, bom, diga para quem não sabe quem é Bibancos. Ah, deixa eu, é, meu nome é Fábio Bibancos, eu sou dentista há alguns anos, não sou recém-formado, é... Não, mas eu quero falar uma coisa para vocês. E eu sou presidente da Turma do Bem, presidente da, da Bibanco de Odontologia. Mas é, vocês estão no, no espaço da Turma do Bem porque a gente, é, dentre as nossas missões como organização social, a gente tem como estimular bons caminhos para a nossa profissão. E eu, desde que tive no Pode Sondar, ah, que eu fiz um podcast com vocês, eu fiquei muito impressionado com a clareza e o estilo de vocês e a possibilidade de vocês falarem com mais gente. Eu já me sinto uma pessoa com muita dificuldade, por ser mais velha, em atingir os jovens e falar na mesma linguagem. Eu não consigo fazer o post, o, a foto e ainda dar uma opinião pensada. Então, e eu vi em vocês essa possibilidade. Então... É, eu, de antemão, antes de vocês fazerem perguntas delicadas, que eu já sei pela risadinha de vocês que viram perguntas delicadas, eu quero dar parabéns. Parabéns por, por vocês serem esses jovens carudos e de embarcarem nessa história que vão receber tanta gente como a doutora Fernanda. É gente tão importante, tão, 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 tão legal fazer parte disso. Obrigado. Obrigada a você e obrigada pelo jovem. Adorei. Obrigado pelo obrigada. jovem também. Aproveitando, gente. Temos plateia no programa. Cadê a plateia? Aê! Aê! Isso é um sonho meu, né? É, é um sonho. Plateia, apresentador. Eu tô Depois sendo... Depois microfone começar a cantar. É o nosso é. novo é. Silvio é. Santos. Do, da <risos> vai, vai, vai lá. Bom, e vamos pedir, eu vou pedir para a Fernanda se apresentar, por favor. E conta para gente o que, que você faz de bom aí, Fernanda. Hum, então, eu sou Fernanda... Eu sou dentista também, sou mãe, sou casada, é, trabalho, né, e a gente brinca, né, no nosso grupo de pesquisa, quem é a gente na fila do pão, né? Eu quero começar dizendo que eu sou uma cidadã brasileira, e assim como o Bibancos, é, a gente vem de mundos diferentes, mas a gente luta pela mesma coisa, né, por um Brasil melhor, mais justo em, em é, trincheiras diferentes que lá na frente se unem, né? Mas a gente luta pelas mesmas coisas, né? É, então, é, é disso que a gente vai falar um pouco, né? E lutamos por uma odontologia também melhor, né? A gente vive num país cheio de dentista, e cheio de pessoas com cárie, cheio de pessoas sem dentes, né? E isso é absolutamente injusto e injustificável. Então... É disso, é isso que me move, né? E talvez isso também nos aproxime, né? É, eu aprendi com o Gilberto Puca, que devia estar aqui na cadeira no lugar, e ele aprendeu com o presidente Lula, que quando a gente senta numa mesa para conversar, a gente começa a conversar com as pessoas pelo que nos une. Que se a gente começar pelo que nos separa, a gente já começa brigando, né? Então, quando eu conheci o Bibancos e quando eu conheço vocês, a gente parte daquilo que nos une, né? Então, eu tenho certeza que quem nos ouve aí é, também né, está pensando no que nos une. Certamente, a odontologia, uma odontologia que seja mais inclusiva, que seja mais justa para os pacientes e para os dentistas, né? A gente está vivendo um momento tão difícil também para os nossos alunos, para os recém-formados, para os dentistas que estão aí há muito tempo na carreira. Nossa. Né? Então... É, isso nos une. Então, vamos começar do que nos une e vamos bater um papo sobre isso. Né? Eu acho que isso pode ser um bom começo. 
Então, é justamente por isso que a gente está aqui, por isso que a gente chamou vocês e para fazer esse programa é, é, que a gente diz muito especial, né, é, de reunir é, essas pessoas, vai ser um programa é, em três partes. Né? Então, essa é a primeira parte do programa, a gente vai lançar esse programa em três partes, a gente vai conversar com é, pessoas que são grandes representatividades na odontologia, então já estão aqui duas delas, né? e nos outros programas também. E a gente fez essa, se juntou essa galera aqui para falar realmente dessa história da precarização da odontologia. Né? Antes, eu só quero fazer uma colocação. É, o o Puka não pôde estar aqui, ah, é mas é, eu acho que tudo tem um sinal, eu acho que tudo tem um motivo, então assim, não, ele não deveria estar aqui por algum motivo, você é muito bem-vindo e a gente ficou muito feliz que você veio, então sim, este é o seu lugar nesse dia de hoje, queríamos representantes femininas, então eu achei que, tem, achei que foi muito bom, o Puka já foi no nosso podcast, foi ótimo, maravilhoso e queria, queremos ele mais vezes, mas não sei, acho que obras do destino te fez estar aqui hoje, né? Então é isso. Bom, e as lá. três mulheres que a gente vai ter hoje, as três chamam Fernanda. <risos> Não foi combinado. É, é Finais aí. Né? Então, assim, a precarização da odontologia que a gente fala muito, né? E a gente vê nas redes sociais, a gente vê o pessoal reclamando. Dificilmente você vê um dentista falando, ai, que lindo, minha profissão é linda, mas sempre tem um mais, mas, sempre tem um but, né? E a gente tem aí, recentemente, algumas coisas que aconteceram, aí que teve a morte de uma colega, lá no Rio de Janeiro, e aí foi relacionado a um trabalho muito extenuante numa clínica, lógico que não podemos dizer que foi culpa da, da clínica, mas teve essa relação, aí, fantástico, sai matéria lá de uma dentista que grita com os funcionários, brinca de gatomia no, no expulso, é umas coisas malucas assim, e, e, e a gente fica vendo cada vez mais, né, clínicas que desrespeitam o, o dentista, é, dentista ganha pouco, ganha diária de 100 reais, 120 reais. O recém-formado geralmente é, é, sofre mais se você lida com os comandos, né? Então eu queria saber de vocês, assim, pode até ser começar pela Fernanda. Como é que a gente chegou nesse, nesse ponto, assim? Como ele deixou chegar e. Né? Eventos sociais são complexos e a resposta nunca é simples, né, Luiz? Então, assim. A gente deixou abrir muito a faculdade de odonto. Né? Assim, a gente não protegeu a profissão. Né? A sociedade brasileira, as nossas entidades de classe não protegeram. Né? Se a medicina protegeu demais e hoje falta médico né, no Brasil, nós não protegemos. A gente tem 600 e cacetado, eu não sei quantos, posso pegar daqui a pouco os dados, cursos de odontologia hoje no Brasil. É muito curso. Nós temos 20% dos dentistas do mundo no Brasil. Isso é impossível, né? Então, assim, de fato, a gente precisa repensar isso, né? A gente forma muito e forma mal, porque, além de tudo, não é que a gente está formando bem, né? Então, é, é um dentista que sai para o mercado de trabalho sem condições de, de, de prestar um bom serviço para a população, né? Então, é, quem já trabalhou em clínica sabe disso, a dificuldade que é você ter um bom profissional, Nossa. né? Porque você tem uma clínica... Dificílimo. Né? O cara vem de uma boa faculdade e mesmo assim ele não tem uma boa formação. Então, é muito difícil. A gente precisa repensar a formação para dar conta da necessidade da população brasileira e a gente precisa, de alguma forma, regular essa, essa, essa formação. 600 cursos os cursos que não têm qualidade, eles não podem ficar abertos. Né? A gente tem curso, Luiz, vamos falar, é para falar a verdade aqui ou não? Com certeza. É, vamos solto. For, a gente EAD, 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 vai. vai. Não, não. Então, tem faculdade particular que ela tem autorização para é, formar sem alunos. O MEC, porque o MEC ele autoriza uma quantidade X. Você não pode formar 200, você só pode dar 100 diplomas. Mas a faculdade abre mil vagas no primeiro ano. E ela, colo ela, ela cobra bem baratinho e ela coloca mil alunos no primeiro ano. Ela já sabe que ela só vai formar 100. Então, isso é estelionato. Porque ela vai com o tempo peneirando essas pessoas. Então, ou ela reprova, ou ela dobra a mensalidade no segundo, dobra no terceiro, dobra no quarto. Estão mentindo quem é de faculdade? É verdade ou é mentira? 
Porque no final só pode sobrar 100. Se sobrar 101, ele não consegue dar certificado para 101, ele só consegue dar para 100. Isso é estelionato. Se eu sei, se eles sabem, o MEC sabe, né? Porque se não sabe, o MEC fique sabendo. Então, é isso. Precisa regular. Porque aí essas pessoas, essas 900 que não ficam nessa faculdade, que até não é muito ruimzinha, mas elas vão para outras piores, que acabam aliciando. Porque aí, o que acontece? As faculdades piores sabem que sobram 900 ali. Aí elas aliciam, elas vão lá naquela faculdade aliciar aqueles ali para ir para outro curso. Gente, isso é uma indústria. E aí saem essas pessoas que aceitam os 100 reais de diária, que é menos da metade do que eu pago para a minha faxineira. E eu amo minha faxineira, hein? Não estou falando dela, não. Ela aparece até mais. Então, é isso. Né? É eu, eu, eu tenho um complemento que eu acho que é, é assim. A gente não pode se deslocar da política nacional. Né? Nós, nós pertencemos à ao, 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 sociedade brasileira. A sociedade brasileira vem adoecendo e com a doença social nós também temos este mesmo comportamento. Então, você, você imagina que é o seguinte, mas como que essas faculdades todas saíram? Existe um lobby para essas faculdades, para esses cursos EAD. Isso, isso é feito por um lobby. E isso foi aprovado em quanto tempo e desde quando isso tem sido aprovado? O lobby da Faculdade de Odontologia EAD é em que governo que acontece. Então, essas, essas perguntas a gente tem que se fazer. E essa mesma pessoa que hoje reclama de não ter trabalho, de ter um monte de faculdade, fala a culpa é do CFO. Não, a culpa é sua que votou no Bolsonaro. A culpa é sua que não sabe o que está fazendo. A, sua, a culpa é sua de não pensar, de não trazer o problema, porque o problema é maior. O problema é muito maior. Não tem nada a ver com... É, é, é anterior? É de antes. Não, eu me lembro de... No Fernando Henrique já vem... É de antes, é. A rodo. Quando, quando eu me formei, já se falava de... Ah, tem um dentista em cada esquina. Aí você sai e tem um dentista, ok. O mercado está saturado, é a parte que a gente mais escuta quando é, a gente se forma. É, é, e isso eu me formei em 2001. Então, assim... É, Mas é, eu estou trazendo é a questão velho, do, do curso EAD. Que eu, eu, ah. eu, eu, a questão do curso EAD, ela traz assim estava ruim, mas aí é a revelação de que, olha em que ponto vamos chegar. E a gente teve também, durante a pandemia, a formação de dentistas, a gente acompanhou muito aqui, de gente que saiu sem fazer clínica. Sim, eu, eu peguei aqui uns, uns tweets, eu não estou no Twitter. De gente que não fez clínica. Mas eu clínica. peguei um tweet, um que vai complementar isso, só para eu não, é, 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 A pessoa saiu sem anestesiar. Aí você fala, mas como? é porque a pandemia, porque a formação pagou a mensalidade e vazou. E isso aconteceu agora. Então, a gente tem uma estrutura no MEC que sofre de lobby. E a gente tem que fazer essa reflexão como classe. O que, que é que a gente está escolhendo? Óbvio que vem acontecendo um número de um aumento de faculdades de odontologia particulares desde o Fernando Henrique, mas existiam muito poucos dentistas no Brasil precisava ter dentista. Agora nós temos 20% da população e temos uma população cheia de cárie. O que, que, que formação é essa? E para quem esse monte de dentista? Mas aí a, a pandemia, talvez, por ter a, aberto essa história do EAD, do ensino EAD, das escolas, terem que se Exato. adaptar ao EAD, da faculdade. Como é que foi na, na, lá na USP, né, que você, que você dá aula? A gente rapidamente né, é, foi para o EAD, mas rapidamente a escola adaptou a, a clínica e os laboratórios para que a gente voltasse. Então, os nossos alunos eles fizeram clínica e fizeram laboratório antes da vacina. Antes da vacina, a gente estava de volta com um protocolo muito é, informado, Vigoroso. as melhores evidências. Né? A gente constituiu, o nosso diretor é muito sério, constituiu uma comissão de biossegurança informado pelas melhores evidências, a gente constituiu uma, um protocolo muito rigoroso de biossegurança, mais do que a gente deveria até. Quase matamos alunos sem respirar, mas a gente 
é, e os provedores, mas a gente foi para o laboratório e foi para a clínica, antes mesmo da vacina. Então, os nossos alunos fizeram clínica. Óbvio que com intervalo maior entre os pacientes, é, com menos alunos nas clínicas, eles atenderam um pouco menos de pacientes do que eles atenderiam regularmente, é, mas eles atenderam. Então, eles não deixaram de atender, os alunos na USP. Né? É que quem estava para se formar em 2020, que foi o ano da... Teve aí, um problema. Então, eles tiveram, tinham tido muita último clínica, ano, né? né? Eles já tinham tido muita clínica e a gente fez unidades para eles é, completarem. Eles poderiam, de forma voluntária, é, nós criamos unidades integradoras para eles. Então, eles poderiam voltar para a faculdade e muitos voltaram e fizeram unidades integradoras. Então, os professores fizeram hora extra e complementaram a formação. Então, os nossos alunos, eu, aí eu acho que a Mari, né, da época, né, Mari, ela pode falar, eu acho que eles se sentiram contemplados, assim, com a, com a formação, porque houve um compromisso muito forte da faculdade, o um apoio da universidade de formar e de dar esse complemento para aqueles que se sentiram, então, por exemplo, você se sentiu que na prótese você precisava desse complemento, você podia fazer a unidade de prótese. O cara Sim. sentiu que na cirurgia, então, ele podia fazer a unidade de cirurgia. Foi bem interessante o modelo para esse aluno que estava no finalzinho, sabe? E daí a importância de escolher bem uma faculdade na hora que você vai escolher a faculdade, porque o que, que é divulgado? Que dentista é milionário, que fazer odonto, não para quem é dentista, porque quem é estudante já sabe que não é. Esses já estão já tão sabendo. Mas quem ainda vai entrar na faculdade, eles acham que dentista é milionário. Então eles entram na faculdade em busca do sonhado dinheiro, do status e tudo mais, e aí eles pegam qualquer faculdade sem o menor critério e que não, vai ter, não vão ter todos esses cuidados. Eu peguei aqui um, uns tweets. É, olha aqui, ó. me forme em junho. Simplesmente cancela, cancelaram as clínicas. A maioria das aulas online, o que temos é pré-clínico. Tem gente da minha sala que nunca fez anestesia ao velar inferior, provisório ou uma endo simples. Outra. Tem muitas outras irregularidades, mas eles usam a, a pandemia para montar turmas as quais não tinham estruturas de receber. Tem uma clínica com 20 cadeiras e hoje tem 10 períodos de odonto com salas ativas. Outro. Aqui na minha cidade tem uma faculdade que nem abertura de molar ensina mais. Como, como faz quando o paciente chega morrendo de dor? E por aí vai. São vários. Esse daqui eu peguei num... Entendeu a relação do voto com a situação? É mais ou menos isso. Você tocou num lugar, Fernanda, que eu acho que é legal, e me lembrou um momento que é da, da nossa... da precarização mesmo da, da profissão ou da imagem que a sociedade tem da gente. Na hora daquele que procó da, da, da pandemia e que vai se priorizar os profissionais de saúde, o dentista não entrar na lista é sintomático. É, não tem coisa mais clara do que aquele momento onde entra todo mundo e não entra o dentista. E aí nós tivemos que fazer aquela briga, aquela, aquela política, ligar para meio mundo, xingar meio mundo. Fazer. Nós não estávamos priorizados, sendo que nós estávamos na boca, na cara do vírus. E é, é muito louco isso. E aí, é, que imagem temos nós para a sociedade? O que, que a gente está impactando? Porque tem isso também. Tem, é, não adianta a I love dentista. Como é que resolve isso? Por isso que a gente também voltou tão rápido. Porque era inaceitável a clínica ficar fechada. O Sim. nosso paciente precisa ser atendido. Se nós somos profissional de saúde, eu não posso ficar em casa. Ainda que não tenha vacina, se o médico está na linha de frente, se o enfermeiro está na linha de frente, se o fisioterapeuta está na linha de frente, o dentista também tem que estar. Então, nós fizemos essa discussão na escola. Né? Então, assim, é inaceitável que a clínica fique fechada, que a urgência da escola fique fechada. Claro, num primeiro momento, nós não tínhamos EPI. O EPI que tinha, para vocês terem uma ideia, a, a Z95 que a universidade tinha, porque a N95 é usada na engenharia para fazer é, instrumento lá, né? para proteger na hora que você está raspando sei lá o quê. Nós usávamos na... na na parte de, de, de manutenção da escola. Tinha, é, ninguém usava N95 para tudo, né? A gente fez uma força-tarefa para levar a EPI para o HC e para o HU, por exemplo. Né? Então, não tinha EPI. A gente realmente não tinha. A gente não tinha nada. 
Então, no primeiro, mas assim que a escola comprou, e foi um esforço enorme, né, da parte para comprar caríssimo, a gente tinha que voltar, porque o paciente queria que voltar. Ainda que a gente priorizasse, aí nós usamos teleodontologia, foi todo um esforço, porque não precisava atender todos os pacientes, se tinha que ter alguma racionalização, né? Mas não dava para não atender. Nós fizemos a mesma coisa aqui na Secretaria de Estado de São Paulo. Então, no, a Secretaria de Estado procurou a FUNUSP, o nosso Núcleo de Evidência e Análise Econômicas, exatamente porque tinha que cancelar os atendimentos. E como justificar para 600 e poucos prefeitos parar de atender? Não tinha EPI. Os EPIs tinham que ir para fazer teste de COVID, para atender paciente COVID. Mas, a partir daí, depois tinha que voltar a atender, porque a odonta fica parada, né? Então, de novo, porque nós somos profissionais de saúde. Então, esse entendimento precisa ter. E teve dentista Sim. que resistiu também. Oh. Você entendeu? Então, é isso. Se a gente resiste, então quer dizer que nós somos supérfluos. É como a irmã na manicure. Eu não fui na manicure durante a pandemia. Mas o dentista tem que ir, né? Então, é isso. Se a gente é estética, dá para esperar. Mas não é o caso, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa se posicionar como profissional de saúde. E a pandemia nos deu essa oportunidade. Os dentistas no Sistema Único de Saúde foram para a linha de frente. Fizeram teste de Covid, foram é, treinados para fazer é, triagem e sintoma leve é, respiratório de Covid. É, a gente não foi muito é, treinado. Eu trabalhei no SUS. É, é, foi mais ou menos assim. Vai. Vai. Mas foram. Vai. Mas aí então, mostra... Liga para o paciente. Foi mais ou mas, menos assim. Mas aí mostra que você tem informação. Sim que você fez farmaco. Nós somos o único profissional, além do médico, que é prescritor. A gente não se valoriza, Renato. Pois é. Perfeito. Sabe? Nós somos o único profissional, além do médico, que é prescritor. A Sandra, agora ela vai me mandar um beijo, a Sandra, da Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem lutado muito no CRO com a discussão, por exemplo, da prescrição para medicação antitabágica. O dentista pode prescrever, pode prescrever. Nós temos discutido isso muito no CFO. O dentista podia aliviar o médico nessa prescrição. É protocolar. A bupropiona é proto protocolar. É, o médico, o médico o dentista pode prescrever. Nós somos o único profissional prescritor. Então, você vê, você foi jogada? Foi, mas você tem formação. Sim. Você fez farmacologia, você fez... É, 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 você é, é, claro, podia ter sido melhor formada, com é. certeza. Mas a gente sabe fazer. Então, é, é a gente que não se valoriza. Você entendeu? A gente podia fazer mais no SUS, a gente podia fazer mais no consultório. Eu estava falando agora da cannabis. Então, assim, é, a gente precisa se valorizar mais. Né? Tem, tem duas coisas, dois complementos que eu quero trazer é, com um olhar um pouco diferente, porque é exatamente a gente vai no mesmo lugar, mas a gente vai de mundos diferentes. Na clínica, por exemplo, na minha clínica particular, eu não conseguia comprar EPI. Não conseguia. Era muito caro. Claro. Era muito caro. Não, não era nem caro. Não, não tinha. Achava, não tava achava. Não tinha. Não tinha. Uma hora não tinha. Depois o, o, o caro você resolve, você põe para o paciente. Ó, se você quiser, você paga aqui o EPI. Nós transferíamos o, o preço do EPI, e, inclusive separado da conta do paciente. Para ele entender que aquilo era EPI, que era o que eu estava conseguindo naquela semana. Mas teve um período que não tinha EPI para nós. É, isso tem uma gravidade. Mesmo nestas condições, eu quero, alertar, eu quero trazer, porque às vezes a gente fala tão mal de dentista, mas tem dentistas muito legais. É, nós tínhamos dentistas da Turma do Bem, voluntários da Turma do Bem, que, que em, em cidades variadas, nós somos 18.600, e é aqui, aqui na ONG elas recebiam, eles estavam em, em, em casa, mas eles continuaram trabalhando, a gente recebia a demanda, olha, tem uma mulher vítima de violência, morrendo de dor, perdeu os dentes anteriores, tem como você atender o dentista sem um EPI adequado, se virando nos 30, pagando uma fortuna, ainda assim atendeu voluntariamente essas pessoas. Então, existem essas pessoas. Existem esses brasileiros. É, é, é legal a gente trazer. Tem, mas tem também o outro lado. Não é a maioria, somos poucos, poderíamos ser muitos, mas eu acho que contar essa história, uma vez que é pública, para que todo mundo saiba que tem essa gente que se compromete, que vai, que faz. Então, é, o, o, tem de tudo. Tem no SUS gente muito é, capacitada e tem gente que não está nem aí. Que é até capacitada, mas não faz. Então, de, dentro de todas as variações, eu acho que é importante a gente pensar como estamos nós dentro da sociedade. 
Qual é o nosso papel dentro da sociedade? No poder público, na universidade, o que, que os dentistas estão entregando para o país de uma maneira geral? Quando a gente pensa isso e a gente vê, e quem me acompanha nas redes sociais vê a quantidade de foto de cárie que a gente coloca das crianças que são criadas, você vê que, poxa vida, mas cadê os dentistas públicos, privados, de ONG? Cadê isso? Que organização temos nós para que tenha tanta gente cariada? Tanta gente precisando de um dentista? Não é normal. Não está não normal. E esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil já há algum tempo, né? e, e de que a gente é portador, temos aqui 20% dos dentistas do mundo, é, um terço dos dentistas do mundo, 25%, tem uma conta aí que eles fazem, que tem um dentista para cada 600 pessoas, sendo que a OMS fala que é um dentista para cada 1.200 pessoas, então a gente está quase no dobro da, da, da capacidade aí, né? E como que faz essa... Como é que você pega o povo desdentado e coloca para tratar com a quantidade de dentista que a gente tem? Porque o que acontece? A gente fica nas grandes cidades. Né? O dentista, é, como a gente... Quando a gente se formou antes, um consultório a cada esquina. Um, um, tem. Você, agora, como que você faz essa, eu, essa união? Eu, né? eu vou no numerinho e depois vou soltar para a Fernanda e no numerão. No numerinho é o numerinho da ONG, o numerinho do que a gente consegue atender, tá? Mas em 2000 e nada, quando a gente começou, a ONG já tem 20 e tantos anos, é, a gente perguntava para a pessoa, é, para saber o nível socioeconômico da pessoa, a gente perguntava, você é, tem banheiro? Então, na, nas cidades, a gente só trabalha em área urbana, hein? Então, a gente tinha muita gente que ainda tinha fossa em 2000 1999, 2000. E com o avanço, desculpa politizar todo momento, mas eu acho que não dá para desconectar, que essa é uma coisa que as pessoas fazem. Ah, eu não quero falar de política, mas a gente vive dentro de uma política. Né? Então, com a política social, quando estava lá para 2014, é, e 2000, eu já não via mais tanta criança cariada. A gente não pegava cárie de dente anterior. Não, a gente pegava cárie de dente posterior. E a nossa ABP me perguntava se a pessoa tinha celular ou não. O nível socioeconômico mudando, muda uma porção de coisas, inclusive o acesso à odontologia. A gente teve o Brasil Sorridente com vários defeitos, mas que deu acesso à população que nunca havia acessado o dentista. Gostem ou não do PUCA, ele é o pai deste acesso de pessoas que nunca tinham chegado ao dentista. Tinha erro, tinha problema, nós éramos reis, ficar dando dedada no, no, no coitado do Puca. Mas, mas sim, é, as pessoas tiveram acesso e sim, milhares de pessoas que nunca tinham ido ao dentista tiveram a oportunidade de ter uma prótese, de ter um tratamento. Na, na ONG, nós passamos a não é, encontrar os mesmos problemas. Tem seis anos que isso mudou, e é indiscutível, eu, eu, essas, isso eu não invento, é, é só a pessoa vir aqui e qualquer funcionário da ONG pode entregar o número de crianças doentes que hoje a gente encontra, o número de pessoas que não tinham, é, é, ou não apareciam na cidade, eu, eu me lembro até de uma cidade que chama José Bonifácio, inacreditável o número de cartas que vieram de lá de uma triagem. Você fala assim, gente, parece... 1986, de quando eu estava na universidade, onde a gente via aqueles casos monstruosos. É, é indiscutível que aumentou mulheres vítimas de violência, porque a gente trabalha aqui, a gente sabe, a gente recebe a demanda. Então, você fala assim, está aumentando, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Existe uma política favorável a isso, ou não favorável, para a criança não ter acesso. Isso no universo de uma ONG, que atende 84 mil pessoas. Agora, nesses milhares de brasileiros, que aí eu acho que a Fê pode... pode Fernanda já está Fê. Já está já tipo... A Fernanda pode falar desse número mais macro. Mas no micro, nesse lugar que a gente está, a gente identifica essa mudança descaradamente. Descaradamente. 
identifica exatamente o declínio do Brasil Sorridente também, que é o Sim. momento de desfinanciamento do Brasil Sorridente. Então, os últimos seis anos, porque o desfinanciamento do Brasil Sorridente é anterior ao... É, ele, ele é um pouquinho antes até do golpe de 2016, ele é a partir de 2015. A partir de 2015, a gente vê esse desfinanciamento. E aí você começa, então, diminui o número de equipes, e aí a gente vê tudo isso que você está... É impressionante. Se a gente pegasse, talvez, esses dados, a gente conseguisse fazer uma... Paralelo, análise, né? Fazer uma análise... Eu pensei nisso também. Daria para fazer uma análise estatística fantástica. É, a gente ganhou um prêmio do Banco da British Medical Journal, há uns anos atrás, com uma aluna da professora Maria Cília, Mariana Gabriel, que chamava é, Eu Tenho a Solução. Então, você tinha que ter um problema, né? e a gente colocou o problema do dentista, de não ter dentistas nas cidades pequenas do Brasil. E aí a gente tinha que ter uma solução. Então, a partir da pesquisa dela, a gente é, identificou uma solução. É, um pouco baseado no Mais Médicos, que está voltando agora, a gente propôs um projeto de lei, e a nosso sonho era que o PUCA é, encampasse isso a partir agora desse ano, mas quem sabe a gente consegue aí um deputado, Vamos ver, né? um deputado, um senador que encampe essa, essa proposta. A nossa proposta era que, é, inicialmente, é, existem 70 ou 80 países ao redor do mundo que trabalham com um negócio que chama trabalho compulsório. Então, depois que o aluno se forma, não precisa ficar nervoso, Luiz. Não. Um ou dois anos, a gente fala isso, a pessoa já fica brava. Tensa. Já fica tenso. Um ou dois anos, você vai trabalhar compulsoriamente para o sistema de saúde local. É, quem trabalharia? Né? Nossa solução é essa. Quem trabalharia? Primeiro, os alunos de escolas públicas, federais e estaduais, é, bolsistas do ProUni, do Fies, e a nossa conta, eu não estou achando agora aqui no Drive, mas a nossa conta é que a gente, a gente hoje tem uma cobertura do Brasil Sorridente de cerca de 50% da população. Se a gente conseguisse trazer esses alunos do, da, do, da, das federais e estaduais mais FIES e ProUni, a gente chegaria ao, ao 100% de cobertura. Então, você é um aluno da USP, você vai escolher um lugar, e aí, claro, você tem uma prova, tem uma nota, você escolhe um lugar. Isso poderia, por exemplo, ser igual mais médicos. Então, você recebe uma bolsa, hoje a bolsa do mais médicos, não sei quanto está, estava 10 mil reais, você recebe uma especialização em odontologia de, saúde, é, da, de medicina de é, é, saúde e comunidade, é, recebe um incentivo, por exemplo, para entrar numa residência no futuro, e a gente te daria um pacote de intervenção. Tem um, um autor chamado Gilles Dussault, é, que trabalha muito recursos humanos, que ele fala isso, que a gente tem que oferecer um pacote de, de, de incentivos para um aluno recém-formado para que ele se sinta motivado para ir para áreas rurais. E aí, ali, você ficaria dois anos. Então, pelas nossas contas, dois anos de incentivo, é, a gente conseguiria 100% de cobertura de saúde bucal no Brasil. Gente, essa proposta é linda. Gente, é maravilhoso. Estou aqui pensando, quando eu era recém-formado, tudo, tudo que a gente... Rala. Aí e aí de repente não é, você já está no. Eu te ofereço você não estaria contas. dando dinheiro ficar dois anos gente. procurando batendo a cara na na, na não, e dando dinheiro Porcaria. para uma iniciativa privada Pro porca é. que te cobra paga seis reais quinze reais uma restauração qualifica o serviço porque o, o aluno vai motivado ele faz uma residência via uma, que tava, gente eu tenho tudo escrito viu deputados senadores gente. Não, eu acho que agora Gilberto a gente podia... Puta, eu, não, eu não sirvo para isso, viu? Vamos encrencar. Eu não sirvo para isso. Eu sou uma pesquisadora e eu só sirvo para pensar e para fazer pesquisa. Mas, ai, é ali, é ali, é ali. Mas o Gilberto Puca está em Brasília. É fácil localizá-lo. E ele tem toda a pesquisa pronta e toda a proposta já do projeto de lei pronto. Então, é, um, é super viável. né? Com mais médicos aí é, sendo... É lançado, a nossa proposta é o mais saúde, né? Porque não tem como a gente pensar no mais um médico sozinho em uma unidade de saúde. Ele precisa de uma enfermeira, ele precisa de um dentista ali com ele, né? Pelo menos, né? Então, pelo menos o que a gente chama do trio de ferro da saúde, né? O médico, o dentista e o enfermeiro numa unidade de saúde. E essa proposta de unir isso com as escolas, é óbvio que um dentista, por exemplo, de uma escola privada poderia participar, se sobrasse vaga, sim, 
E nós fizemos essa pesquisa com os alunos, que eu achei que iam odiar. Que nem a cara que Isso que eu queria pensa. fazer aqui. Eu que... É que, é que a palavra é compulsório é. talvez tenha é. me pegado. Mas é porque... Não Elas falam assim, agora, agora mas é que no inglês, do inglês vem compulsório. Tinha que ser um nome mais bonito, eles podem até me ajudar. Mas é que esse é o nome, é compulsório. É um trabalho estendido, sabe? É uma formação ah, estendida. Ah, residência. É que não é, não é voluntário, nada. porque você recebe voluntário a bolsa. Você recebe e olha que maravilhoso. Né? É um trabalho estendido, é uma formação. O Vivanco é ótimo para nome. Vai, a gente Vibanco. pode pensar no nome. O Vou pensar, então, você queria que fosse o nome desse debate? É. É... Então a gente vai achar um nome, um deputado ou um senador, e quem sabe a gente faz o mais saúde nesse país. Muito legal isso. Vai... Muito legal. Então a gente já tem a pesquisa, os dados, Muito as legal. propostas. A gente já ganhou o prêmio da British Medical Journal. A gente só precisa agora. E, e os pôr alunos pôr na prática. E os alunos topam, é isso que eu estou entendendo? Tudo comunista. Eu quero ver o auditório. Ai, tudo comunista. Tá vendo? Muito comunista mesmo. Não, eu tenho certeza então, só que tem gente comunista que, no auditório. Que se tem três, quatro anos de formado, ia querer voltar para a faculdade só para passar por isso. Porque, passar. assim, você é uma mais experiência incrível, uma, vida uma experiência diferente. diferente, né? Eventualmente você Não. descobre um mundo que você nunca imaginou, né? Eles vão pensar, quando a gente se forma, assim, realidade salário, né? A gente não quer experiência porque só depois de muitos anos, hoje eu tenho 15 anos de formada hoje eu sei como foi importante eu passar pelo assentamento como foi, eu fiz faculdade pública também como foi importante eu ter passado por assentamento como, eu fui, como foi importante fazer trabalho voluntário, como foi importante trabalhar no sul, hoje eu sei mas na época que eu fazia voluntário não, porque era voluntário mas assim, os outros que eu fazia a gente não, não tem noção da importância dessa experiência na nossa a gente só vai ter essa consciência depois que a gente atinge a maturidade. Quando a gente se forma, o que a gente pensa é preciso pagar minhas no contas. No tempo a gente ia no projeto Rondon. É, tinha pra, lá na Unesp pra, ainda. Pra, 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 pra poder, mas é uma experiência é. sim. Agora, é. essa proposta ela é muito legal porque ela é maravilhosa. Louca, ela remunera, Você sai especialista forma. em saúde coletiva, então a gente teria uma força de trabalho depois para o SUS qualificada. Você trabalha no SUS, sabe a dificuldade também da gente ter dentistas qualificados. Sim. Né? Então, a gente forma uma mão de obra qualificada. É, a gente dá a oportunidade para esses recém-formados, para que eles legal. façam Nossa, essa, maravilhoso. essa experiência. E a gente resolve o problema também de cobertura, né? que eu acho que é essencial. Então, a gente tem tudo isso à disposição. A gente tem o NASUS, que é a universidade aberta para o SUS. Ela está à disposição para fazer a especialização que é uma das exigências, porque para dar bolsa, que é o que o Mais Médicos oferece, se não dá vínculo empregatício, aí você tem todo um problema, né? Para a gente dar bolsa, tem que dar um curso de especialização, mas isso a gente faz pelo NASUS, né? Então, faz um curso de especialização, então o cara sai especialista, sai, por exemplo, com um ponto extra, um bônus para ele fazer uma, uma residência depois, se ele quiser, né? E aí a gente pode fazer isso por um ano ou por dois, aí a gente precisa pensar no modelo, claro que isso é e, negociado. E esse, né? esse lugar, Fernanda, é interessante, porque assim, né, você está trazendo um Brasil ideal, né, um, uma formação legal, uma ideia bacana, que poderia ser acampada por um, por um político A, B ou C, mas a realidade da gente hoje é que eles estão tentando entubar odontologia e EAD, então, assim, olha, olha é, o buraco. É. Nossa, a realidade é, é muito dispare. Nós, existe esse dentista, essa formação, essa cabeça, essa gente pensando. Porque, porque o, a universidade está longe Exato. dessas entidades. É porque o sujeito... O, Fê, eu, eu entendo uma coisa só. O sujeito pelo qual a gente... Pro, quem é o protagonista é, é que está errado. Porque quando você dá essa ideia e dá esse encaminhamento, Além de ajudar o dentista, a formação do dentista, o protagonista é a população pobre. O protagonista é quem não tem acesso ao dentista. E o que a gente pensa sempre é o protagonista é o dentista. Não, você não é o protagonista. Você é um profissional de saúde para atender ele. Você vai ter que ser bem remunerado, você vai ter que ter condições de trabalho. E, e para todas essas peças, existe um instrumento. que Eu, eu queria provocar isso, porque é uma das coisas que todos esses debates ficam esvaziados e, e burrinhos quando a pessoa não entende que quem que a condição de trabalho daquela clínica se é ruim a denúncia é no Ministério do Trabalho é, é lá você tem que denunciar lá 
porque as condições de trabalho são medidas lá. Se, se é suja, é, você tem que discutir na vigilância sanitária. Não adianta o dentista vir, o conselho não faz nada, o conselho não pode estar em todos os lugares. Desculpa, eu não sou do conselho, nem sei quem está no conselho agora, mas eu não estou nessa discussão, não cabe essa discussão. Porque ela não, não é, é infantil. É, é o, cadê o CRO? Cadê, cadê o CRO? O... Eu paguei então... o CRO e daí? Vamos deixar de pagar no que vem, quem sabe melhora. Você né? tem que fazer a coisa no caminho. Então, acho que tem um lugar que, que assim, o protagonista não é você. O protagonista é quem está sendo atendido. E a responsabilidade que você tem sobre este paciente, sobre esta vida. Quando você começa a pensar assim, você começa a mudar um pouco a cena. Então, quando ela está dando essa ideia, ela está falando, mas a gente está chegando num lugar que não tem dentista. Porque, no fundo, é a gente tem que pensar. Aumenta né? a cobertura. A 100% de cobertura. A gente chegaria a 100%. É, pra, é, pra, é o que interessa. É maravilhoso. É maravilhoso. E se a gente lembrar, né, Bibanco, só agora passando para a cena mundial, é, a OMS, agora em 2021 e 2022, chama os países membros da, da OMS da ONU para incluírem a saúde bucal nos seus sistemas universais. A gente está num momento em que o mundo discute como colocar a saúde bucal nos seus sistemas universais. né? Então, o Brasil tem essa potência chamada Brasil Sorridente, tem 20% da mão de obra de dentistas no mundo, e a gente fica discutindo cada coisa que estão discutindo em banco. Não, é, não, países, tem países africanos que não tem um único dentista, ou tem seis dentistas programas que fizessem esse estímulo do, do dentista ir lá atender, trabalhar anos, estimular ficar, casar-se lá, estimular esse, essa, essa ida de profissionais da mesma forma que vieram os cubanos para cá quando a gente precisou de médico. Agora, quando se, tem país que não tem dentista, não consegue formar, e nós formando essa fábrica de dentista é, é, nessas condições que são formados não serve para ninguém, é nem para cá e ter, nem para a África, né? não serve para não é porque forma mal e manda para lá né? é, não, não é isso que a gente quer porque são outras pessoas que vão é, receber um atendimento de um profissional que nunca anestesiou é, e o, o papo também de olhar assim ah, tem muito dentista, muita faculdade e muito dentista trabalhando mal, atendendo mal sei o que, aí o papo vem para o exame de proficiência né Assim, então vamos fazer que nem a OAB, é, que como tem muito advogado, eles têm que fazer um exame difícil. Agora você difícil, vai ser odiado. Né? Agora não, tô, você vai ser bem eu tô, odiado. Eu estou dizendo que eu sou a favor. Ah. Eu só estou dizendo que o papo... Eles querem um exame assim, depois que se formar? Ah lá, tem gente que quer. <risos> eu sei, eu também acho que é legal. Não, eu, queria, eu queria saber Quando o que, que vocês uma... acham. Eu queria saber o que vocês acham dessa história, porque no fim isso aí acaba... E aí o cara que não passa vai fazer o quê, entendeu? É, tem que também pensar nisso aí, né? Então, vocês acham que é um, seria uma forma de melhorar? Eu só trouxe assim para dar uma apimentada no debate. E antes de vocês responderem, é, vocês têm alguma pergunta aí? Algum de vocês da plateia? Se vocês tiverem ou pensarem em alguma pergunta, a gente gostaria depois da participação de vocês, é, sei lá, daqui uns 20, 30 minutos, a gente vai ver se tem umas perguntinhas deles. E a gente trouxe eles também, não só para fazer... <risos> para ver se, se a gente consegue também trazer coisas que a gente não pensou. Trazer aqui, a voz né? do povo. A gente não pensou em tudo. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou tentar construir uma ideia. Nessa semana que a gente está agora, então foram duas mulheres foram presas na Alemanha é, porque trocaram os tickets de bagagem delas. e a, Chegou lá, era um cocaína nas malas e as malas delas estavam em outro lugar. Então. Aí, Tá bom, isso foi um absurdo e, e, e as mulheres acabaram de ser soltas, eu acredito que hoje, até na data de hoje. Tá. E aí, eu assistindo a televisão, acompanhando a televisão, eles falavam assim, como você faz para resolver o problema da sua mala? Então, aí eram dicas, você deve fechar a mala com o um saco, você deve colocar, aí você fala assim, gente, mas não tem que resolver o aeroporto, não tem que resolver a segurança do aeroporto. Quer dizer, eu vou ter que... Como se, eu não paguei a taxa de embarque. Eu não pago a porra do imposto. Eu não, então, assim, a gente como sociedade, a gente é muito louco. Então, assim, ao invés de abrir esse monte de curso ou regular um monte de curso, não, nós agora vamos fazer exame. Faz exame, corta o exame. Aí, depois do exame, faz mais um exame. Porque aí a gente fica tentando para que a faculdade particular continue ganhando dinheiro. Ah, não. Não. Não está certo. Tem que ir no, no mal. Qual é o problema? Eu paguei a taxa de embarque 
E aí tem uns caras que montaram a máfia, eles que têm que resolver. E não eu que tenho que envolver minha mala num saco plástico e pagar para outra iniciativa privada. Porque é sempre isso. É sempre para dar o truque em alguém. E nós estamos sempre pagando a conta. Não, eu quero que o aeroporto funcione como todos os aeroportos do mundo. Eu quero botar minha etiqueta, minha mala e chegar lá e eu pegar minha mala. Com o cara que o cara que vai pegar a mala lá dentro, não pode. A gente não pode se regular desse jeito. Então, as dicas eram todas de maneira que eu pagasse. Você é o responsável pela sua mala? É o cacete, eu não sou responsável pela minha mala. Eu estou dentro de um órgão, esse, isso daqui tem que funcionar. A mesma forma eu, eu, é, é a minha resposta. Não que eu seja... É que, é que eu acho que faz o exame, é mais um corte do corte para que continuem formando pessoas EAD, para que continue, sei lá o que, que eles vão resolver, né? É, é sempre uma resolução para que a iniciativa privada continue mamando dinheiro, porque é o mesmo grupo, é sempre são as mesmas pessoas ganhando dinheiro dos idiotas. Mas quem que regula essa quantidade de faculdades? O CFO faz parte disso ou só o MEC? Não. É só o, o MEC. Conselho, é o Conselho Nacional de Educação. O que, que acontece o hoje? CFO, o, olha, conselho, não... o conselho, é, as próprias faculdades privadas colocam lá dentro os seus conselheiros. Então, hoje, as faculdades privadas estão, elas dominam o conselho. Então, isso é muito difícil. É, muito, é uma situação muito complicada. Eu não tinha pensado por esse lado, Bibancos. Você botou um ponto de vista, por isso que é muito bom o bate-papo, né? É. E você tem toda a razão, né? É, eu sempre penso muito no lado do aluno, quer dizer, o aluno se esforçou muito, porque muitas dessas faculdades muito ruins, é, eu dei aula numa faculdade muito ruim, né? No começo, quando eu, assim que eu terminei o doutorado, o professor Guedes me chamou para uma faculdade muito ruim, sabe, o professor Guedes que faleceu da pediatria? Claro, claro. Ele me chamou e aquela coisa, tem que ir, né, o professor Guedes morreu de medo dele. E a Ercília <risos> também, eu fui. E, e, assim, eram moças que trabalhavam o dia inteiro, que eram a ACE, é, ACS, TSB, ASB, e gente faxineira, empregada doméstica, que se esforçava muito. Então, você imagina, você trabalha fazendo tudo isso, aí, dali quatro, cinco anos depois de você se formar, aí você faz uma prova e fala, Ai, sabe o que é? É que a faculdade que você é tão ruim, filha, que nunca você vai passar. Então, o quanto isso é justo, né? Assim, é... É a injustiça da injustiça, né? É, tem é, benefícios a, a, a prova de proficiência, de progresso. A professora Mendes, lá do departamento, trabalhou com isso um tempo com o CRO. E, e, e se ela for feita de uma forma que ajude o aluno a ver onde ela está errando, né? Então, se você fizer todos os anos da graduação, tem algum benefício. Mas, para isso, também servem as provas regulares já da escola, né? Teria que ser para isso, né? Então, assim, tem alguma coisa. Mas eu concordo, assim, é, você tem razão. É, de novo, é, a gente fica responsável, né? É, por regular uma por coisa regular que não dá, uma, né? eu resolve lá. Lado, né? Então, é isso, assim, é, é, não é o conselho, né? O conselho é, não, é, não, é, não, é, não é função do conselho. Né? O MEC libera as vagas. Então, existe o, o, o MEC é, é feito uma comissão, vai na, no, no curso, o, o curso é visitado. E ali é aprovado ou não aquele curso. Né? Tem clínica, tem corpo docente. E a gente sabe, Renata, por exemplo, você pode, nessa faculdade que eu trabalhei, por exemplo, ia ter uma visita do MEC, eles alugavam a biblioteca. Então, você aluga a biblioteca, eles montam a biblioteca, o MEC passa, depois recolhe. Entendeu? Então, Isso é super, é conhecido. super conhecido. Não Todo é? mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Aí você aluga os computadores. Então, por exemplo, a gente é, é, tinha sala dos professores. Eu nunca tive sala, mas quando o MEC vai, eles botam uma placa, que ali é a minha sala. Então, tem sala para todos os professores. Então, assim, isso é uma coisa que... Eu não estou falando uma coisa que é novidade. Você entendeu? Não, não. Então, se eu sei, o coordena, o, quem avalia o MEC também sabe. Então, assim, a gente precisa ser mais honesto nessas avaliações. E precisa ter um compromisso, de novo... Com a sociedade. Com a sociedade, com, o, com quem está lá entrar lá com na quem frente. É a, quem está na linha, que é quem vai receber o tratamento. Né? Porque a gente está oferecendo péssimos dentistas para a sociedade. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse, esse é o compromisso. Né? A gente está enriquecendo esses grupos, a, é, as faculdades sendo compradas por grupos enormes, né? 
cada dia uma faculdade é comprada por um grupo enorme, que é comprado por outro grupo enorme. Aliás, são, são grupos estrangeiros, estrangeiros muitos agora. Estrangeiros, né? né? E é, que de, profissional a gente está formando? Né? Para que Brasil a gente está formando? O SB Brasil 2020 está chegando. Nós estamos com mais CARI de crianças, mais CARI de adolescentes. Nós estamos extraindo mais dente de criança aos 5 anos. Nós estamos tirando dente de adolescente. Que, que, que Brasil nós vamos entregar para o futuro? Mais desdentados? É, né? eu, eu, eu quero... Eu quero eu, eu vou... Só pedir para você falar mais perto do microfone. Mais perto. Eu vou, eu vou é provocar... Que... Quem... Ah, ali, né? Tá. Ó, eu vou ter um negócio que, que você falou. É... Você que é, que é assim... É um dentista... Eu vou trazer uma conexão para vocês... Vocês verem como é um dentista tão ruim que o no, o no, a nossa crise de desinformação é tão grave que os dentistas foram os que mais é, indicavam cloroquina e ivermectina. Para si mesmo. Nem, nem só para os pacientes. Mas ele só lava para si. Ele não leu nada. Ele não tinha nenhuma evidência na mão. Mas eles bombavam nas redes sociais, dando... É, Ivermectina, é, cloroquina por peso. Isso era uma coisa de dentistas. A gente fez um trabalho na Turma do Bem com os dentistas da Turma do Bem, mostrando as postagens feitas. Você fala, meu Deus do céu. Então, é um dentista completamente despreparado, sem nenhum critério. Por que um homem lá, miliciano do Rio de Janeiro, disse que era assim? Assim foi. E o Rio de Janeiro dominando né, né, nesse sentido, é, as pessoas receitando isso, tomando isso, porque o dentista não era só chita de dar, mas ele tomava também, desacreditando da vacina, desacreditando dos protocolos. Então, vocês entendem a gravidade que isso vai? Porque aí vai tirando a evidência científica, a pesquisa. E que, que, quem somos nós, então? Que profissionais nós somos? Não, não houve nenhum questionamento em nenhum momento. Em nenhum momento a pessoa se pergunta, mas será? Será que está certo isso? E não foi pouca gente. Foi muita gente. A nossa classe foi assolada de desinformação. Como tirar essa desinformação da nossa classe? Como tirar o dentista desse grupo? Dos... Porque quanto mais ignorante, mais fácil de manipular. Certo? Então, isso são é um projeto. Quanto mais burro, quanto menos conhecedor das coisas, mais fácil de ser manipulado. Então, quantos dentistas foram manipulados? Quantos dentistas conseguem ter autocrítica hoje e falar hum, fui manipulado, me pegaram? Quantos conseguem? Essa, para mim, é a gravidade da nossa classe, porque nós somos tidos como profissionais da saúde, do, do, da tríade mais importante na vida do cidadão e nós éramos os maiores receitadores, tal e qual os médicos, ali alguns médicos né, tinham alguns, não eram muitos, mas eles, eles, eram, eles eram chancelados pelo conselho deles e, e Pelo olha, menos esse nosso conselho não fez. Nosso né? conselho não fez. Graças então, a sabe Deus. que vão falar? Que nós dois não queremos ser candidato ao conselho. É a terceira ou quarta protegida que a gente dá no conselho. Mas a verdade, a verdade é que o nosso conselho não fez isso. Não fez o isso. nosso conselho não fez isso. É. E a tinha gente vai ter um outro lá. Conselho. Mas eles tiveram. Eles, uma coisa é você ter posições políticas, não mas, eles não, não mas eles não fizeram isso. O Conselho de Odontologia não teve essa postura, não. o que me, me dá muito orgulho. É é, é, Isso é legal e mesmo. O de medicina, não é? E Sim. o de medicina fez o que fez. Continua a vergonha fazendo, mundial né? do Conselho de Medicina. Não, isso, então, aí, sim, isso aí ele, ele vai também para muitas coisas, que é um outro assunto também muito importante dentro da nossa área da odontologia, que, são, que é a fake, né? Aquela, as coisas que a gente vê no dia a dia mesmo, pré, agora pós-pandemia, pior, né? com... com é, soluções muito fáceis para problemas difíceis, é, película que passa no dente Falamos e, de som. e, e resolve... É, essa? Não, não, não precisa mais fazer polimento nos dentes, agora. Não, 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 você não tem isso. É, é, uma, é? é assim, você compra uma película que custa, que custa 
custa mil reais, cinco ml. É patenteada por um dentista. Né? Que ele que criou. Ele que claro. criou. E a técnica com dele, com o nome isso, dele. Isso, com o uhum. estudo dele. Dele também. E aí você Ponte não... Arial 12. Isso, e aí você só passa em cima do dente, pronto. Não precisa de tá polimento. Limpinho. Não precisa de polimento. Não precisa de polimento. Então, assim, tem... Não, é polimento para resina. É para resina. Então, você passa ah, e aí não precisa de polimento é para o dentista mais. comprar e fazer as lentes de resina e passar essa película e ele não precisar polir mais. É, vocês viram isso, gente? Bombou na internet. Teve uma preta É, teve até uma briga lá. Coisa. Não, mas são, é um exemplo que a gente traz, assim, de que se tem gente Sei. comprando isso, é. se tem gente Sim. reverberando isso, e a rede social aceita tudo, infelizmente. É, aceita é, um dos tudo. Os passos mais Mas importantes é, da A gente está é nesse momento né, da não evidência. Sim. Né? É, ontem à noite eu recebi uma mensagem dos alunos falando de uma mensagem assim: gente, mano, as faculdades estão fechando, a PUC está cheia de polícia, a, o Mackenzie já, já acabou com as aulas, vai ter um massacre nas universidades, a Unicamp já cancelou as aulas. Vai ter um massacre na USP, desse jeito. Aí eu falei, gente, vamos, vamos lá. Cadê a evidência? O WhatsApp, isso? É. A Unicamp está fechada? É algum vamos, vamos trazer evidências. Eu sou uma pessoa racional. Cadê a evidência? A USP está fechada? Cadê a Unic... Tem alguma coisa no site da PUC? Cadê? Vamos entrar na Global Play. Cadê a polícia militar? Não existe nenhuma evidência que me permita afirmar que está tendo um massacre nas universidades. Vocês ouviram alguma coisa hoje? Passamos a noite, dormimos. Hoje já são seis horas da tarde e nada aconteceu. Então, quer dizer, é isso. Né? As pessoas elas trabalham no imaginário. A fake news é isso. Ela trabalha o terror, ela trabalha o imaginário. Né? É sempre essa mensagem dramática, que você, o comunismo vai te pegar, as pessoas vão pegar a tua casa, o teu carro, a tu, o, teu, o teu fusquinha, o teu, o teu palho que você está pagando. Teus dormitórios. Isso, a tua casinha da praia que você está pagando. Não vai mais poder ter televisão dentro de casa. Exatamente. Então, é o terror, é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa terrível. Né? Então, a fake news é isso. Então, ou ela te vende o terror, ou ela te vende a facilidade. Então, em vez de você tomar vacina, em vez de você usar máscara, você fazer isolamento social, você toma um comprimido que não faz mal nenhum, né? Que é para verme e que vai ficar... Das você, ferramentas você do fascismo, uma delas é descredibilizar a ciência, ciência. Porque a evidência, a evidência faz você refletir. Então, aí você para. Aí as, os alunos, não, professor, você tem razão. Claro. Falei, gente, a universidade, ela é o santuário do saber, do pensar, da crítica, da reflexão. A que nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Esse tipo de mensagem, nós temos que olhar e falar, opa, tem alguma coisa errada com essa mensagem aqui. Muito terror, ou é muito fácil, né? Uma película que faz o que eu tenho que fazer com não sei quantas, né? não sei quantas borrachas. É tão difícil fazer polimento de resina, né? <risos> Aí eu, você entendeu? Tem tanto estudo eu pra preciso fazer. Estudo, tem, é. Tá muito fácil esse negócio aqui. Né? Ou é muito terror. Então, eu preciso ensinar meu aluno. Foi lá comprar, né? Isso. Né? Por quê? Por que, que a 3M ainda não se interessou? É, mas aí tem outra, tem né? outra questão. É, tem hum. grandes empresas que também lançam produtos que não têm a menor evidência científica. Evidência científica. Sim. Por exemplo, é, um batizador roxo que, que clareia todos os dentes. Sim. Eu falo mesmo. E aí, então, porque, gente, eu mandei mensagem para eles em outro podcast, eu mandei mensagem para eles, eu falei, vocês podem me mandar, por favor? Eu sou criança. Falei, vocês podem me mandar, por favor, as evidências? Tal. Infelizmente, nós não temos evidência. Podemos mandar a composição. Mandar a composição. Adoçante, é, corante roxo e vermelho. Aí, isso é o clareador de dente que eles vendem. E bombando arrudo, na internet. Arrudo. Só que chama, mil... chama Serum Matizador. Ai, eu achei que você ia falar o nome da marca. Eu já estava preparando o um advogado. Eu não falei o nome, eu não falei o nome. Tem alinhador que fala que em 60, com 60 placas está resolvido o problema. Você chegou na 60, não está nem na metade. E aí o paciente quer te matar, porque é você que está na frente do paciente. E não o, o doninho do, do alinhador, e nem aqueles que dão a plaquinha, você é o sensacional. Se a gente não aprender que o, o, o profissional, o, o dono da bola, é você. E quem tem que estar firme na evidência é você, protegido, é você, você tem que estar protegido cientificamente falando. E, o, 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 gente, na pandemia,
dia tinha umas luzes que eles colocavam. Eu vi grandes profissionais colocando aquela luz roxa que fazia da sua clínica uma boate. E tinha aqueles que você entrava, vocês lembram disso? Mercado, né? Tinha aquela luz negra. Botava o, a sacola do mercado. As Saco pessoas passava. compram, gente. Com, gente a facilidade. Compra. Compra. É isso. Não precisa nem ir muito passa longe. Isso, eu já estou esterilizado. Pode passar, senhora. A senhora passa aqui que a senhora já matou. Pode tudo. até tirar a máscara. Tira a máscara, a senhora pode, beleza. Vai aí. Então, e tinha também, vamos na humilhação, tinha aqueles, aquele negócio que punha no fiofó da pessoa. E um monte de gente foi colocar aquele negócio. É, ozônio. Né? Ozônio. Entendeu? Não que, eu, não que eu tenho usado, tá? É, 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 eu ia falar, não tô sabendo, Luiz. Mas isso, tá isso formado, aconteceu, hein? gente. Isso aconteceu não faz dois anos. E não precisa evidência. ir tão longe até o clareamento a laser. Sim. O laser, do clareador, laser. Uhum. Quantos lasers foram vendidos? Quanto até hoje é, não, eu você ia falar não você. vê? Quanto até hoje? Eu ah, usei sim. clareamento a laser. Sim. Eu usei na minha clínica clareamento você a laser. Você não quis estar em primeiro lugar lá e falou, eu vou comprar esse clareamento a laser. É, o problema da clínica trás. de ponta é esse. A gente é escravo da tecnologia. Na dúvida, a gente tem. Talvez não use, mas tem. Porque tem a porra do fantástico, que leva o negócio lá, e aí no dia seguinte o paciente fala, você não tem? Tipo, você está desatualizado? Se você não tem uma evidência forte, que muitas vezes isso é lançado, tem uma evidência forte, ter, às vezes, é um compromisso. Agora, usar, não precisa. Então, aí a gente só vai usar lá para frente. É, isso são estratégias de negócio como o meu. Mas é, você não usa? Ter o clareamento a laser, por um período, isso funcionou. Isso tinha uma evidência de que a luz tinha uma... uma Acelerava tinha, o tinha, gel. Sim. Depois, aí foi mostrado que, que a você está luz... falando daquele que não, não precisava acel... do gel. Porque teve um que lançaram... Não, não, estou falando... falando com gel. Ah, tá, você não. comprava e ele acelerava o acelerava gel. Acelerava o gel. Hoje, ah, claramente... Depois, teve um que era que era hoje, claramente, de consultório, você usa só o gel. E teve não, só a luz. É Mas, isso, enfim... Isso. Tem uma coisa que é a evolução Mas da ciência. A evolução ciência. da. Exatamente, a ciência evolui. E a é. gente precisa entender isso. Né? Então, hoje a gente sabe uma coisa, amanhã a gente sabe outra. Por isso que aquela coisa, ah, mas também vocês mudam toda hora, uma hora é uma coisa. Não, Sim. é isso, ainda Sim. bem. Senão eu estava sem emprego. Eu me pessoa. formei e fazia cauda de andorinha no amálgama para a retenção. Eu desgastava o dente e fazia uma, uma, um aumento para segurar o amálgama. Isso é como eu aprendi. Então, óbvio que depois eu paro de usar, porque tem novas evidências e não precisa da, da cauda de andorinha. Mas isso é, é, é da evolução. Do, não está errado. Não tá era o que, era que se tinha. usava, era a evidência para aquele momento. Por isso que e, a gente eu, tem que ensinar. Retentivo, como os pinos. Que nós Agora, temos. não existiu em nenhum momento a evidência da cloroquina e da ivermectina. E as pessoas usaram. A nossa classe inteira. Inteira, e mesmo não, mas grande quando parte. apareceu evidência que não tinha evidência, continuaram. continuaram né? Então, assim, eu acho que o pior foi negar é a evidência. Né? Negar a evidência. Então, é aí é ruim demais. né? Eu acho que aí a gente passou do limite. né? Que A gente começou a colocar em risco as pessoas. As pessoas usaram o remédio achando que elas estavam protegidas. Né? E aí matou muita gente. Acho que isso foi uma coisa é, 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 Essa responsabilidade... Ele... Muita gente vai carregar. Vocês têm alguma pergunta, gente, agora? Alguém pensou em alguma coisa? Para ONGs, por exemplo? Ou pode ser outro assunto também. Não eu queria, eu queria, eu queria nesse... entrar nesse assunto ONGs. Podemos? Vamos falar não ainda? De bancos. <risos> Vamos falar das encrencas. Não vai ter edição, Bibancos. Não temos advogado. Então, assim, eu vou te fazer a pergunta. Vai. E vou... Vai Se assim, controla, tá vai, vai, eu tô bom, é. lado, tô bom, tô não tô, Amanda. Pega tô água com açúcar <risos> e bancos, alguém pega. Vai dar problema, Amanda, com patrocinador? Vai nada, ó, o pessoal da PCD tá aqui, tá tudo bem. <risos> ó, eu queria saber, é, várias, Opa. existem várias ONGs, né, e eu sou uma pessoa que, eu, eu gosto de fazer doações. Não é uma coisa que eu exponho, mas é uma coisa que eu faço. Fiz muito. E aí várias, né, não só de odontologia, várias eu doava, teve umas até que eu fiz campanha para ajudar, que era de cachorro e não sei o quê. Nanana, e aí descobre falcatruas. Então, 
aí a gente começa a ficar muito descrente, né? Do, a gente sabe o papel da ONG na sociedade, a importância delas, mas as pessoas que estão de fora e que são os doadores, no caso, a gente começa a ficar com muitas desconfianças. Então, assim, eu queria saber, como eu sei que a Turma do Bem é uma ONG séria, que está há muitos anos e que você é completamente louco e que você vai e você olha tudo e isso aqui é que você já me mostrou tudo. Então, assim, eu queria saber como que a gente sabe quando uma ONG... Vamos falar da de odontologia, principalmente. Tá. A gente sabe que uma ONG ela é correta, que não engana, que não pega o dinheiro e usa para outros Enfim, meios. Vamos a lá. gente, é, existem sim, é, para qualquer organismo social, existem instrumentos regulatórios. A primeira coisa que as pessoas tendem, a, a, quando elas têm uma ligação com uma organização social, é fé. Elas vão com a fé. E aí já começou errado. Não é fé, não é uma religião. É um organismo que se junta para uma determinada causa com uma proposta de missão clara do qual é a nossa missão. Para que, que nós estamos fazendo isso? Quanto ela gasta de dinheiro versus quanto ela entrega? São perguntinhas básicas. Quanto esse cara pega de dinheiro? E ele gasta esse dinheiro como? Aonde você sabe isso? As, as organizações sérias têm as contas abertas, públicas. No caso da Turma do Bem, é auditada. A gente gasta R$ 45 mil reais por ano para ter uma auditoria externa e dizer que o dinheiro foi gasto dentro da organização para a causa dentro da sua missão. Isso a gente faz muito por conta de o, o, o brasileiro ser muito vulgar nesse sentido e a ONG, e eu, pessoalmente, fui incansavelmente chamado de ladrão, de bandido, faz para aparecer, enfim, tudo aquilo que a gente conhece. É, a organização ela tem instrumentos, todas têm. As boas organizações brasileiras fazem isso muito bem feito. Você acompanha o GRAAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, você, o, 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 o Brasil... O, o, ai, meu Deus, do Eugênio. Eugênio é o Saúde e Alegria do, do Eugênio Scanavino na Amazônia, você vê na odontologia, tem algumas organizações muito sérias. Eu gosto muito do Doutores das Águas, que é uma, é, é, faz do tamanho dele para aquela população específica e entrega uma população sem caixa. Ele faz, a missão dele está clara, está ali, ele faz ela acontecer. É, Fernando, como chama aquela organização que foi no Luciano Huck, que a gente investigou? É, tem uma organização que chama Barco Sorriso, eles estiveram lá no, no, no Caldeirão do Huck. E assim que a gente viu ali aquela visibilidade, ao invés da gente embarcar na história que o Luciano Huck está contando, a gente foi ver qual era. Então, vai atrás da organização. Realmente era muito pouco. Seríssimo, um site perfeito, as coisas ligadas. Aí você liga para duas pessoas, pronto. É uma organização para a gente. Nós imediatamente mandamos mensagem para a menina. A menina perdeu tudo, ela não ganhou um real. Aí a gente mandou uma mensagem para ela. Oh, nós vamos se mobilizar, vamos fazer alguma coisa juntos para a gente levantar a grana para você. Tem gente séria. O professor Luciano Dib faz um trabalho social de, de próteses faciais para pessoas. É incrível. O Luciano vive lutando para conseguir verba para um projeto que é lindo. Agora, não dá para acreditar no fofinho, na coisinha. Ai, vamos ajudar os pobrinhos. Não, não acredite. Não, vamos dar escova lá, vamos fazer escovação. Eu, o projeto de escovação, mas me irrita. Porque é, você fala, meu Deus do céu, é descontinuado. É, é, vai lá, dá umas escovas e não volta nunca mais. Essas pessoas, vamos lá atender na África. Atende na África, é, volta, fez lá uma escovação e... Aí eu ajudei, ajudou quem? É pontual, é sem nenhum propósito. Não ajudou ninguém. Tirou momentaneamente uma situação A ou B, mas não fez nada. Agora, quando a gente juntos vai... Quando nós teremos uma posição, uma posição como a odontologia, não só dos órgãos oficiais, mas as organizações se mobilizarem para terem um papel de fato, assim como é o SOS Mata Atlântica, tantas organizações 
é, no país se juntam para conseguir políticas públicas. O que, que acontece com a gente? A gente é tudo separado. Se você for lá na Coordenadoria de Saúde Bucal, eles odeiam as ONGs. Como se as ONGs fossem substituir eles. Então, viram uma coisa que, tipo assim, sai do seu pedestal da razão e vamos tentar juntos construir um, um mutirão para a odontologia e para as pessoas que tanto precisam da gente. Porque não, é, 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 a gente precisa sair desse pedestal. São vários organismos é, é, em cima da sua vaidade ou da sua, do seu olhar para o mundo. E se a gente pensar nas pessoas, na, naquela pessoa que está com dor de dente, a gente teria que ter soluções imediatas. E essas soluções partem de todo mundo, inclusive das ONGs. Mas eu acho que ONGs que são sérias, gente que é verdadeiramente séria. O que, que você acha? Fê? Vai você primeiro. Olha, eu sou muito suspeito, porque pô, eu faço isso há 25 anos. Não, e, e você falava, e eu pensava, nossa, mas quanta coisa em comum a gente tem, né? É, às vezes a gente não para para ouvir o outro, né? Do banco. A gente vem de mundos diferentes, e como eu comecei falando, eu vim aqui para encontrar pontos em comum, né? E a gente fala exatamente a mesma coisa, né? É, a, a minha briga é essa, né? Dos projetos que são pontuais, o bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho. Eu tenho alergia de bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho. Eu falo, não me venha com essa história do bolinha, bolinha, trenzinho, trenzinho. Porque não dá para a gente ficar pensando em fazer projeto para fazer isso, né? Fazer tra... Então, assim, não é isso que é a odontologia social, a saúde coletiva, pelo amor de Deus, né? Então, é, eu queria te fazer uma provocação. Posso fazer uma pergunta para ele? Como é óbvio. Eu queria fazer uma provocação para você. Em que lugar esse terceiro setor que representa a sociedade civil é, você acha que tem espaço nas políticas públicas? Em que lugar você enxerga é, vocês ajudando, por exemplo, o Brasil Sorridente? Oh, oh, muito bom isso. Trabalho, muito bom. 18 mil dentistas privados. Privados. Eu não chego nesse dentista, eu, professora de saúde coletiva, e nem a coordenação de saúde bucal, e nem o Brasil Sorridente. Em que, qual é esse lugar? Nós estamos num lugar tão diferente assim? Ó, é, é, é legal perguntar isso. Porque Posso eu, contar eu vou... um minutinho Vai. o nome da ONG que você estava tentando lembrar? Eles buscaram, chama Mais Identidade. Ah, que ah, eu não tive. Mais, mais identidade. Mais que identidade. É a muito gente legal. Pode recortar essa, é. tudo isso para ficar mais fácil. Tá. Colocar no. No ah, é, foi no do do, vídeo, porque o papel do, 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 do o, o projeto do DIB é um projeto que tem que ser valorizado. Ele é muito bom, aliás, vocês deveriam levar ele no podcast. Um cara muito já está visionário, Não, já está, já está, um cara de outro pai. É um cara que tem empatia. É, vamos lá. O que, que a gente poderia ter juntos? Né? Você, vamos pegar um paralelo de, de outros. O que o SOS Mata Atlântica faz junto com o Ministério do Meio Ambiente? denúncia. O, o SOS é pauta de agenda. O SOS consegue fazer a, a denúncia daquilo que está acontecendo, enquanto o Ministério toma medidas para aquilo. Então, se a gente, é, quando eu estou vendo que lá em Presidente Pitácio, que a gente foi, fiquei marcado, é, é, não, em José Bonifácio, Fernando, é José Bonifácio, o presidente de Epitácio, que veio aquela bomba de, de, de triagem. É Epitácio, né? Eu troquei para o José Bonifácio da outra vez. Sabe? É presidente de Epitácio, é verdade. Eu falei José Bonifácio naquele... Não, mas é presidente de Epitácio. É, vem um monte de gente cariada. Quando você olha isso, você faz o quê? Eu denuncio para o Ministério. Vejam isso. Vai em cima do prefeito. Você tem uma rede privada que poderia trazer é, é, para o SUS um apoio, um apoio do especialista. É, o SUS não consegue tudo. Então, o SUS poderia dar isso e o especialista poderia dar aquilo. É, o especialista poderia atender aquela demanda que não está conseguindo é, atender. Isso em parcerias. Mas como essas parcerias é, público-privadas podem ser é, mal entendidas, né? Vai, lá vem o liberal. É, eu, eu, eu entendo que é, uma mesa, uma boa mesa de discussão, 
um bom mutirão pró-odontologia, pró-pessoas que precisam de atendimento. Porque começa assim, se cada um for olhar para o seu projeto pessoal, não vai andar. Agora, se a gente conseguir compor para a população, você imagina você ter 18.600 dentistas da rede privada é, ajudando o SUS. E a gente viu isso, né? por exemplo, voluntários indo agora nos Yanomamis. Né? A Força Nacional do SUS Nossa. aceitou de, é, médicos, enfermeiros, é, voluntários. Claro! Por quê? Porque é importante, né? Assim, a gente precisa entender. Eu ainda preciso entender melhor, né? Eu fiz essa provocação porque é, a gente precisa começar a abrir a cabeça. Se nós não estamos dando conta, e aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, um caso como esse, você consegue abrir a pauta, o Ministério consegue dizer, olha, não é só lá em Presidente Epitácio. Aqui, nós, aqui, aqui. O Brasil aqui. inteiro está com cara e minha gente. Nós precisamos ampliar o Brasil Sorridente, nós precisamos fazer o projeto de lei que está passando no Congresso e que o Congresso não aprova. Né? A gente mobiliza a, a, a opinião pública, por exemplo, para passar o projeto de lei é, que a gente estava falando agora há pouco. Né? Foi, então, deixa... vamos, a gente faz a roda girar se a sociedade civil estiver com a gente. Né? Claro. Acho que é isso. O né? presidente Lula falou desde o, primeiro, desde o primeiro momento de um pacto e de junto à sociedade civil a, 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 ao poder público e a gente ter ações. Uma, uma coisa, quando eu falo pauta de agenda e de denúncia, é o seguinte, se o, o, o Ministério faz a denúncia e, e a ação corretiva que ele tomou é entendido como uma ação política. Quando uma ONG faz a denúncia, é, é completamente diferente a, a intenção e o entendimento, porque eu não estou ganhando nada com isso, estou só enfiando o dedo. E aí ele pode tomar a medida para que aquela população tenha um atendimento. Então, eu entendo que a gente é pauta de agenda, a gente é denúncia. O papel da organização, além de mostrar os, os problemas da nossa sociedade, que é uma coisa que eu, honestamente, acho que a Turma Bem faz há muito tempo e muito bem feito, que é trazer a odontologia para a discussão. Quantas vezes vocês viram, as pessoas falam, mas vocês estão toda hora na televisão. Sim, é o nosso papel. Nós temos que trazer essa discussão. Quando nós trouxemos o ano passado a questão dos dentistas pretos, não tem dentista preto, gente. Não foi tem. Lindo, foi lindo. Não tem, não foi tem. Eles receber, não têm né? nenhum tipo de recurso. Foi não. no Ciosp, foi no Ciosp. Foi a coisa mais linda. Não tem, não tem. Cadê isso? Cadê essa força? Por que essas pessoas não têm condições especiais para poderem acessar uma nova realidade? Eles também estão aqui. Quantos entram? Quem já foi tratado por um dentista preto? Então, assim, a turma do bem não só denuncia, mas mostra de forma pequena, do tamanho que a gente consegue, do abracinho que a gente, do pouquinho de dinheiro que a gente consegue, que o nosso dinheiro não é público. Nosso dinheiro é vindo de empresas. Nós ralamos para conseguir doações, para conseguir fazer a denúncia. E aí a gente faz, traz a discussão, mostramos formas que poderiam se transformar em políticas públicas, que pode ser acatado ou não pelo governo. Agora, quando a gente traz a dignidade do sorriso de uma mulher trans que apanhou na rua e perdeu os dentes em situação de violência, nós estamos trazendo um problema muito grande, aonde a odontologia é o principal pedido daquela pessoa. Você fala, você quer o que ela quer arrumar meus dentes? Eu quero voltar a ser digno. Então, quando a gente está trazendo isso, a gente está trazendo a valoração da odontologia. Quem deveria adotar isso como, pô, minha turma? O governo. Mas isso a gente não conseguiu nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, nem com ninguém. A gente não tem esse espaço. E, novamente, a gente está sem esse espaço. Existe um lugar onde as ONGs, ai, ah, ONG, lá vem eles, é, coloca a gente meio no lugar, meio, meio religião. Eu entendo que, óbvio, a gente é mais rápido, né? a gente consegue fazer as coisas mais rápido, pequenininho, né? Então, você consegue soluções, mas a discussão sobre a dignidade de quem perdeu os dentes em situação de violência, e você devolver isso, então, você consegue fazer a sociedade pensar a importância de ter dentista, deles de estarem na ponta, de priorizar pacientes vítimas de violência no SUS. Teríamos que conversar sobre isso. Cadê a contratação dos dentistas pretos? Priorizar essas pessoas. 
ter plano de carreira para todo mundo, não só para os pretos, mas para os brancos também. Não tem plano de carreira de dentista. Então, assim, como que a gente faz isso? Muitas vezes o governo não consegue denunciar tudo e estar tá em todos os lugares, mas as organizações sociais podem fazer isso. A gente pode atender em lugares onde, onde não tem ortodontista. Não tem. Fazemos o quê? O SUS não tem. Como que atende aquela criança? E você tem na iniciativa privada. Nós estamos pensando no modelo de negócio ou nós estamos pensando naquela criança, naquelas pessoas que precisam daquele atendimento? Quando a gente fala do trabalho, por que, que não tem postos abertos a noite toda? Por que, que a gente não consegue fazer em horários diferentes do horário do trabalhador? Por que, que não tem? Ninguém pensou que o trabalhador está... Como é que ele vai no dentista? Ele está trabalhando. Né? O trabalhador está tudo errado lá. Então, por que, que a gente não tem um outro horário? E se eu consigo fazer na minha clínica, com day clinics, para executivos que pagam uma grana? Por que, que a gente não consegue fazer? É só mudar o horário. Então, tem algumas coisas que eu, eu, a, 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 minha, a minha crítica ao poder público é nunca empaticamente pensar na população. É sempre um projeto é, um pouco fantástico. De, 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 e, 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 e olha, o Brasil só tente aqui, pelo amor de Deus, a melhor coisa do mundo, no, no meu ponto de vista, em termos de saúde bucal para a população. Mas quanto a gente ainda poderia melhorar? É que antes a gente não podia nem falar isso, porque nem tinha. Né? Agora voltou. Então agora a gente volta a ter uma mesa de discussão e cabe a gente falar, não é falando mal do Lula, eu não estou falando mal do Lula, apesar de eu ter pensado, né? É... Não, acho <risos> que não. E também não estou vendo, já deixei bem claro, né? Não vamos chamar de Minion. É, é, eu, mas, né, pelo amor, mas eu estou falando que a gente As tem que abrir essa discussão. Programa. Essa discussão não é por mim, não é porque eu acho, é porque a gente tem que resolver o problema deles. E talvez não seja essa a minha solução, tem alguém que tem uma ideia melhor. Mas este é o caminho. Eu entendo que e é aí caminho. eu acho que a gente precisa chamar à mesa pessoas novas, cabeças novas. Sim. Né? Eu acho que Sim. chamar a sociedade civil, chamar é, os usuários, né? porque se os mesmos fizerem as mesmas propostas, a gente não vai avançar. Não, né? é a mesma. Então, eu assim... Acho que isso que você falou dos horários, assim... É envolve uma questão muito maior, porque normalmente os centros de especialidades e tal, eles estão em regiões muito perigosas. E assim, a região é perigosa. E aí o professor tem muitos profissionais que deixam de ir de dia porque é perigoso. Imagina de madrugada. Então assim, estou falando agora como lado do profissional. Sim, de quem tá E aí, outra coisa, é, o salário é uma bosta. Então, assim, tem Sim, um... O plano de carreira é fundamental. É, então, não existe assim, praticamente. Plano de carreira tem uns existe. que são bons, são ok, né? Tem uns que são bons. Catastrófico. Mas tem uns que, assim. São catastróficos. Tipo, R$ reais para um dentista trabalhar oito horas semanais. Não dá. Especialista. Entendeu? Então, assim, aí como não é que dá. você fala para o profissional? Olha, vai lá. Não vai. Não vai. E aí, então, assim. É muito maior, é muito mais amplo, porque daí teria que cuidar muito né, de, de toda a região ali para o profissional se sentir seguro. Assim, eu vou te falar, eu trabalhava no extremo leste de São Paulo, em Guaianazes, no meio de uma comunidade. É, eu me sentia, sinceramente, mais segura lá do que aqui, porque lá eles é. protegiam a gente. Sim, sim. Né? Eu deixava meu celular em cima. E na frente de um barzinho da frente. Eu tava tranquila, assim, ia lá, pegava meu café com leite, voltava, meu celular sentava lá, ninguém ia mexer. Uhum. Aqui, se eu faço isso, eu virei de costas e acabou. Uhum. Então, assim, a gente se sente seguro quando a gente tem essa proteção. Mas nem todos os lugares são assim. Também, né? tem, tem a caminho. viagem, tem as pessoas que não conhecem, né? Quando eu troquei de carro, por exemplo, o meu carro, a placa era do Rio de Janeiro. Todo filmado. Então, eu já cheguei com os quatro vidros abertos, tipo, sou eu, sou eu, sabe? Assim, sete horas da manhã. Então, a gente fica com uma certa insegurança. Então, assim, levar isso para de madrugada, por exemplo, eu seria uma que não, não aceitaria. Não aceitaria. Porque mas, tudo depende, sabe? Eu acho que, que é, é, maior, os nossos é, problemas é, sociais são solução, enormes. Só, né? numa, é, é, e a gente está então, assim, jogando soluções, ideias aqui. Exatamente. O Brasil é muito grande. Sim. 
vai ter soluções distintas. Nós tivemos que inventar no Brasil uma UBS fluvial. Né? Você fala isso num país, se a gente tiver uma roda com estrangeiro, vai falar como é que é? É, porque a gente tem um rio que é maior que o mar, né? E que a gente precisa trabalhar nas, 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 nas comunidades ribeirinhas. O sal de alegria então, é nós isso. Nós tivemos que inventar uma UBS fluvial, porque a gente tem que. Nós temos que ter soluções diferentes para problemas diferentes. Muitos. Então, para lugares muito violentos, isso não é possível. Mas não é todo lugar que é violento. Né? Não é toda unidade que é violenta. É todo. Nas né? cidades pequenas, por exemplo, isso não é um problema. Para uma cidade grande, é. Mas para a cidade pequena, por exemplo, não seria um problema. Né? Então, é isso. Mas, certamente, a, o trabalhador precisa ser contemplado. Claro. Né? A gente não pode fechar a unidade quatro, cinco horas da tarde, porque Nenhum trabalhador vai para a unidade. Então, é isso, assim, é a gente pensar. E aí só vai fazer isso se a gente sentar e conversar, encontrando, como sabiamente o presidente Lula fala, né, nossos pontos, em como, o que, que nos une. O que nos une é a qualidade de vida das pessoas, é melhorar a vida do trabalhador. Até agora não achei isso. nada que nos separa, que nos nós dois. Separa. E a gente, até agora, não tudo é. que a gente falou, nada nos separa. Tudo nos une. Eu eu, nem isso, consulta, nem polêmica eu achei que a gente conseguiu fazer. Pois é. Mas, mas ali, com quem está gente... assistindo, pode é, não, mas essa, essa polêmica vai ser mais com quem está ouvindo e assistindo, com certeza. É. Poxa, eu, a, a, gente, como, a gente, como programa, o Pode Sondar, desde que a gente criou o podcast e tudo mais, a ideia é trazer vozes, trazer pessoas, trazer representatividade, trazer ideias e que a gente consiga também furar um pouco as bolhas. Né? É muito difícil. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo, ouviu o presidente Lula, desligou, bloqueou. Vai falar Minion. Ah, falou Minion. Minion, falou Minion. É, então, mas assim, você vai falar bloqueia, isso, mas aí eu vou, vai sentar outra pessoa aqui que vai, que vai ser do contrário. Mas a gente está aqui discutindo a odontologia, e lógico, ela passa pela política, não tem como. Né? E, e, e é, é importante a gente as ideias, as ideias são é, é, discutidas e com pessoas que podem colocar elas em prática né? então a gente começou falando precarização da odontologia mas estamos falando de valorização já da odontologia e chegando em como chegar em, em locais que a odontologia não chega, a pessoa não tem acesso a uma comunidade ribeirinha ou, ou, né, ou, ou, ou como o povo Yanomami então assim, tem, tem toda essa, essa arte que o Brasil é muito grande também o Brasil é, é, é muito, muito grande, muito diferente. A gente, às vezes, fala da nossa realidade como dentista. Eu lembro que até a... a eu vou até falar aqui, a Jaqueline me mandou mensagem. Para quem esteve no nosso programa, que é, é, uma, é uma dentista, pesquisadora, que hoje está em Michigan fazendo doutorado. Assim, ela fez lá, ela fez... Foi aluna lá da USP, lá. E ela mandou mensagem... Ah, mas... Vanini. É, Jaqueline Vanini. Aí fala assim, ah, mas vocês... É, a gente tem que tomar cuidado às vezes quando vocês falam mas tipo assim nem sempre todas as experiências são legais como as nossas né e a gente não pode normalizar certas coisas a gente às vezes Muito esquece bem. que a gente está num a gente é tá numa bolha também privilegiadíssimo é, a, gente é, a gente é muito Com privilegiado muito, muitas vezes muito e a gente também às vezes esquece que tem aquele aquela pessoa aquele dentista que está ouvindo a gente está vendo esse programa e não foi tão privilegiado privilegiado como a gente tem outras né? experiências, e, e tem né, outras experiências assim, é, ou teve que fazer um, um FIES para fazer a faculdade, e aí ele tem que se formar e pagar esse, esse, esse. esse FIES. Uhum. E aí você chega para ele e fala assim, não, não vai trabalhar numa clínica pop podre, não. É, é, fica sem trabalhar, vai trabalhar em outro lugar, vai vender meia no Era shopping, sei lá. Era o sonho dele ser dentista. Mas como assim? Né? Ele se formou dentista e agora ele vai ser garçom para... Nada contra pra pagar o também, pelo amor de Deus, gente. Deve Era o sonho dele, hates, né? né? Ele se formou para isso, né? né? Então, é, é a gente tentar dar um pouquinho de alento, né? Um, um pouquinho de ideias e trazer também os jovens, Mas... que nós também não somos mais tão jovens, né? É, e a gente passou podcast, por isso também. Com essa linguagem de, 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 de ser um pouco mais, mais aberto, né? De não ser tão engessado, de não ser tão... A gente comentou aqui uma pauta antes, mas nós estamos em outro lugar. Em outro já. lugar. É. Mas eu acho que também, assim, falando um pouco para os jovens, assim, né, é, eu acho que é uma profissão muito bonita. Né? É, eu tenho visto, né, claro que eu tenho viés da universidade e oriento muito mestrado, doutorado, mas é, 
Eu tenho visto também assim é, outras opções, sabe, se abrindo para os nossos alunos de profissões. Hoje a gente dialoga com uma outra, é, com outra, com outra realidade, assim, né? Eu tenho visto meus alunos trabalhar com ciência de dados, com inteligência artificial, com tecnologia, com teleodontologia. É, então, assim, eu acho que a gente também precisa é, entender, assim, é, e talvez ver para onde estão indo as coisas, design thinking, sabe? Gestão. É, eu acho que é importante que os alunos compreendam, alguns alunos sonhando em abrir suas startups. Então, assim, é, eu acho que é importante a gente é, compreender que a odontologia também tem é, outros, outros, outros nichos, né? que não só o consultório privado, que é um sonho que as, que as pessoas podem ter, né? mas é que é uma profissão muito bonita. Né? Eu adoro, eu sempre quis fazer odontologia, nunca quis fazer medicina, a maioria gosta, né? Eu não, sempre quis ser dentista, nunca quis fazer outra coisa. Gosto muito, né? E, e tenho uma paixão pela saúde pública, um orgulho. Eu falava para o Vibancos agora de manhã, participava de uma reunião com líderes mundiais de odontologia, gente do mundo inteiro. O orgulho que eu tenho de falar do Brasil sorridente. Nós somos o único país do mundo que tem um sistema universal e que tem um Brasil sorridente com a potência do Brasil sorridente, né? Então, sejam dentistas que façam diferença, né? que façam diferente, é, que con contribuam para esse sistema e para esse Brasil sorridente. Né? Pra gente, se a gente está com uma profissão com algum grau de desvalorização, eu acho que também a gente precisa pensar em se valorizar, em valorizar a profissão, né? em formar melhor esses dentistas e deles procurarem uma formação, porque hoje com, a pandemia mostrou muito isso. Você quer fazer um curso em Harvard, tem grátis tem grátis, né? Então, os meus alunos fizeram, eu tive uma aluna que queria fazer um curso, era pago, eu falei, mas é pago, ela falou, professora, mas vamos mandar uma carta, falar que eu sou latina, que eu sou pobre, pois ela conseguiu a bolsa e fez de graça. Então, assim, vamos lá, vamos. Então, assim, é, vai atrás de uma formação, vai atrás de um conhecimento, sabe? Porque a gente também não pode se conformar, então tá ruim, então eu vou ficar aqui sentado no meu lugar, né? De coitado, de que a profissão Sim. tá ruim. Aí não vai melhorar também, né, Livan? Nada. Não é, não é, também Nada. não é assim, né? Eu queria aproveitar, então, que a, que a Fernanda já deu também um bom recado, assim, a gente está chegando já no final, passou rápido pra caramba, né? Eu saquei. E eu, não, eu não, não, vou, vou pedir para você que... deixar o seu, seu recado dar, e a gente vou... tem uma pergunta da plateia. Depois. Eu, vou, eu vou, vou, vou na mesma... É, é, existem muitos, muitos caminhos, novos caminhos, né? Das startups, da inteligência artificial, da teleodontologia, existem muitos novos caminhos, tem dentistas em, em, em vários lugares usando esse conhecimento de saúde em outras aplicações, mas o que não desconecta nunca, nunca, é o humano. É, o humano, é, o humanismo, o olhar para o outro, a empatia, ela não vai desconectar em nenhum momento de nenhuma ordem. E eu entendo que é neste lugar que nós estamos falhando. Falhando e, e, e depois eu, eu vou me contradizer, porque nós conseguimos sair do Brasil a maior organização social de voluntariado do mundo. A Turma do Bem é a maior organização do mundo em voluntariado, especializado. Não existe outra. São dentistas brasileiros que conseguiram se reunir em torno de uma causa. Então, existe uma força aí. É a força do humano. Do, ah, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um papel. Só lembrar que 77% desse, dessa força voluntária são mulheres, tá? Só para deixar. Só para dar o boi mesmo, no, que é a verdade. No 77 próximo a gente vai falar bastante sobre isso. São das mulheres. E aí a gente entende que tem uma força de, de, desse, desse, de, dessa formação. Se a pessoa tem empatia, se ela consegue enxergar o outro, se ela consegue se colocar dentro de um plano ético, é, nós não estaríamos nesse lugar. O problema é que não existe o outro, existe ele. A clínica dele, no horário dele, para ele, o dinheiro dele. O que está que dando dinheiro agora? Então, eu vou falar. Não existe o outro. Não existe pensar no geral. Não, existe pensar nele. Essa é a fórmula. Se eu fosse coach, Começou errado. Estou pensando em fazer ainda coach. 
Tá, tá errado, filho. Tá errado. Come... Pensa nos outros. Daqui a pouquinho a gente volta. Quando você pensar no outro, você consegue conduzir a sua. Sem pensar nos outros, você não consegue nada. Eu sei que quando terminar o programa, você vai falar, estou lançando minha mentoria quântica. Está aqui, olha, você pode acompanhar, eu estou fazendo agora coach também. Gente, Junto temos uma pergunta, eu vou fazer isso, como Ai, eu sempre vai. quis ter um programa de auditório. Vai, vai, o momento é seu. Olá, meu nome é Matheus. Prazer em conhecer. Fábio, eu já conheço. Bom, é uma pergunta bem simples, na verdade. Né? Eu quero saber dos dois o que vocês acham é, da galera que está saindo agora, em relação das ONGs. Bom, ONGs são... É, é, é vivo, né? Então, é, vão se passar os anos e vão mudar as pessoas. Você acha que a motivação em participar das ONGs também vai mudar? Vai ser uma, meio que uma estratégia mais pessoal, é, de divulgação, uma coisa mais neoliberal, por assim dizer? Ou você acha que vai ser uma, uma coisa orgânica? Porque antes eu achava que não, né? Essa é a verdade. Eu achava, inclusive, eu tinha uma tese na minha cabeça que é as pessoas, muitas delas, os estudantes, humanizavam para passar de ano, para passar de disciplina. E isso, no final, a gente, no final hoje, eu fico ambivalente, porque eu vejo pessoas que sim, continuam sendo essas pessoas, e outras não. Então, eu quero saber de vocês o que vocês esperam, o que, que vocês acreditam, e qual a motivação dessas pessoas em estar em ONG, porque a gente sabe que muitas muitas pessoas que, que já estão há muito tempo é, é super orgânico, não, não divulgam, às vezes nem nem tem rede social, mas enfim, hoje em dia é, a, a mídia, é, as redes sociais, elas, elas são fortes com essas pessoas. E enfim, eu sou uma dessas pessoas, né, que sou um, enfim, estou egressando agora e e aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham da gente em relação a isso. Olha, é, tem uma pesquisa, fizeram uma pesquisa, não sei se você já viu, é, tem uma pesquisa que é, fizeram com pessoas assim, você já deve ter visto, que você vai numa cafeteria, você paga o seu café, e aí você já paga o café da outra pessoa que vai tomar o café. né E aí fizeram uma pesquisa com essa pessoa, que ela nem sabe para quem ela está pagando o café. Ela simplesmente faz um ato de bondade, um ato de gentileza. Né? E, e essas pessoas ficam muito felizes, muito felizes, muito, muito. Ela ganha o dia, ela que paga o café para o outro, nossa, é uma alegria. Né? Porque fazer o bem é muito bom, é muito bom. Você libera a ocitocina, que é o mesmo hormônio que a mulher libera durante o parto. Naquele momento horrível, de dor horrorosa, por que você não odeia aquela criança quando ela nasce? Porque você, aquele hormônio faz você se apaixonar por aquela criança. né? Então, a, a, fazer o bem é muito bom. né? Então, a gente entende perfeitamente o ato, né? o fato de vocês é, é, participarem de ONGs e quererem fazer o bem. E que bom que as pessoas querem fazer o bem. né? A gente entende perfeitamente. É um pouco indo na linha do que o Vibank falou, o que a gente não pode é ser confundido, né? ou a ONG ser confundida com a igrejinha, com a caridade. com Aí não. né? É, a gente precisa ter o propósito. né? Então, é, eu acho que as ONGs, e, e eu tenho, eu estou falando de um lugar onde eu não entendo muito bem, ele vai poder falar melhor, mas o terceiro setor no Brasil o passar do tempo tem mostrado, tem se profissionalizado. Né? Então, não é mais só a igrejinha, não é só mais a caridade pela caridade, mas é o propósito. Né? Então, se eu pudesse dar um, um conselho né, para quem vai ingressar nesse processo da, do terceiro setor, é encontrar o propósito. Né? É olhar para uma ONG, é olhar para uma UES, é olhar para o terceiro setor e entender o propósito dessa UES. Né? Então, o que, que eu estou indo ali para fazer o quê? Claro que eu quero me sentir bem, eu quero liberar a ocitocina, mas também entender o propósito, porque eu acho que aí vai ser legal, porque você também contribui para uma sociedade melhor, contribui com a ONG, né? eu acho que isso é legal. Mas é, eu, particularmente, acho super legal o voluntariado. Né? Eu, a minha filha tem 14 anos, faz voluntariado, eu acho super legal o que ela faça. 
que eu acho que a gente tem que ter um papel ativo na sociedade. Né? A gente não pode confundir esse papel com o papel do Estado, né? porque o Estado ele tem um papel fundamental, porque senão fica parecendo que as ONGs vão dar conta da saúde bucal. Não, Jamais não. darão. Não, não. Então, esse papel é o papel do Estado, o papel do Estado é do Estado, da ONG é da ONG. Né? A gente acabou de ver aqui durante esse papo como a gente tem em comum, isso é bárbaro. Então, a gente pode fazer coisa junto, a gente pode se potencializar, a gente pode trabalhar junto. Mas Estado é Estado, ONG é ONG. Mas é, é, estimular, né? talvez a gente vivesse uma sociedade muito melhor se as pessoas entendessem o seu papel social. Né, sim, Bivan? sim. Tá. É, acho, acho tão, tão bom, você me, cê, cê me provocou em dois lugares que é, que é legal de, de trazer. Ó. É, um dos compromissos da gente é influenciar, impactar a política pública, né? Da onde sai o coordenador municipal, do município, lá no município? O coordenador de saúde bucal do município, ele sai de alguém da iniciativa privada. Ele não está sempre no posto. Ele é indicado por alguém. Né? Ele está na cidade, o prefeito resolve que o coordenador de saúde bucal é você. Quando ele está envolvido com uma organização social, ele tem olhar social. O duro é quando é uma patricinha que nunca viu o seu município. Ela mal reconhece a, a, a zona rural. Então, o que, que a ONG é? É uma escolinha. Mas isso eu estou falando sobre, sobre pequenas oportunidades que eu tive ao longo desses anos de ver um monte de dentista, que antes era ali o cara fechado no consultório dele, passa a ter uma voz política, porque ele começa a ter opinião. Ele começa a achar que está faltando, tem que ter programa, cadê o posto, por que, que nós não temos, por que, que aqui na nossa cidade não tem centro de especialidade? Esse cara acaba virando um coordenador de saúde bucal e nós já temos vários que são é, é, o, o secretário de saúde. Tem, é, é um olhar, é um olhar, é uma escola. Secretários de saúde saem da onde? Da iniciativa privada. Ele não estava no posto. Às vezes estava, mas muitas vezes não estava. Então, assim, quando vem com esse papo, aí a ONG é neoliberal, eu me lembro, uma vez nós fomos para a Venezuela, em 1600, fui dar uma palestra pela 3M. Quando eu entrei e comecei a falar da ONG, o homem falou, olha, era melhor vocês não falarem, porque isso é muito americanizado. Eu falei, gente, mas... então por que vocês me chamaram aqui? É muito americanizado. Isso é antigo, eu acho que não existe mais esse raciocínio. Eu acho que a gente tem que entender os nossos papéis. E quando você, você tem uma formação política de dentistas, quando ele é um dentista privado e que vivia ali no seu universo Disney, de lasers, e ele passa a olhar a população pobre da Esse cidade É um agente dele. político, né? É um agente político, é total, isso. total. E muitas vezes ele se torna o, o, o coordenador de saúde bucal da cidade e às vezes sem nenhum conhecimento. Sem nenhum... Agora, quando ele veio da turma do bem, ele recebe todo o nosso apoio. Todo o apoio para o papel social de impacto de política pública. Quando, a gente entende, quando você entende que uma ONG não é só voluntariado e não é só fé, é uma ação tal e qual política. E quando ela anda junto com a política, é maravilhoso. Quando ela anda como oposição, também é maravilhoso. Quer dizer, quando existe os dois lados, né? não como era no último governo, quando não tinha nada e a gente ficava nadando no espaço. Temos, Mas é. mais, uma Temos mais uma pergunta, vou pedir para que seja a última pergunta, que o nosso tempo é limitado, Mas por favor, e vou pedir os convidados momento. também, se puderem serem, é, ser bem Fernando, concisos, se não possível. Não nenhum, Fernando, nós não debatemos nada, nós só se... Não, não, brigamos, mas não brigamos, o debate vai ser com quem está assistindo. Foi uma decepção. Vai... Uma decepção na é, nossa eu... polêmica. Pode ter vai. certeza que terão contrapontos nos comentários. Oi. É, eu acho que eu vou deixar também uma, prov... uma provocação para o próximo episódio. É... Eu queria perguntar, voltar um pouquinho no nosso papo, para como recém-formada, e acho que meus colegas também, eu, eu queria saber. O que, que vocês esperam do papel do recém-formado em relação à precarização da odontologia? Porque quando eu penso nisso, quando eu cheguei na, na Renata, quando eu conheci ela pelo Instagram, foi num momento de lindo que eu precisava assim, é, de uma esperança. sabe? Eu entrei no mercado de trabalho, eu encontrei uma odontologia que eu não acredito, quando eu falo em 
por exemplo, em atendimento de convênios que pagam muito mal é, a clínica e, consequentemente, o dentista. Então, eu venho de um sonho, de uma odontologia. Acredito muito na formação e no atendimento humano, mas quando eu chego na clínica da vida real, ela é totalmente diferente. E ali eu penso na minha formação, eu penso na minha família, eu penso naquilo que eu acreditei em primeiro momento. Eu sei que vai melhorar, mas eu queria uma resposta e um pouco de esperança para os meus colegas. E para mim também. <risos> é, em que lugar que estamos? Qual, é o, qual deveria ser o nosso posicionamento? Qual deveria ser a nossa esperança? Como que nós podemos melhorar esse cenário? Linda. <risos> Meu Deus. É. É... Jogaram uma bomba no colo é, de vocês aí no final. É. Jogou o seu nome? Ele falou que ia ser rápido. O negócio Mariana. Foi feio, né? A Mariana jogou. A Mari jogou uma bomba, né? É, 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 é difícil mesmo assim, né? Eu acho que a qualificação é, acaba abrindo mais caminhos. Né? Acho que isso você está fazendo, eu te conheço, né? Ela é nossa aluna lá da FOUSP. É, certamente abre caminhos, acho que isso é importante, né? Acho que a, a pessoa. É, precisa entender que é, nós temos uma profissão que acaba exigindo né, uma especialização, seja ela é, lato senso ou estrito senso, mas a pessoa que busca uma especialização ela acaba tendo uma maior oportunidade. Pode ser uma residência multiprofissional, mas, enfim, é, eu acho que esse pode ser um caminho. Né? Eu acho que, é, de alguma forma, se articular, né, Mariana, é, a gente está falando aí né, da dos movimentos sociais e da, da, da articulação social. Nós estamos agora né, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece esse ano. A gente está preparando né, a 4 Conferência Nacional de Saúde Bucal no ano que vem. Agora, em maio, se eu não me engano, 10 de maio, acontece a Conferência Livre é, de Saúde Bucal. A gente precisa ter delegados para a 17ª Conferência de Saúde Bucal. Então, por favor, entrem preencham o tal do forms, a gente, a gente precisa ter a cada não sei quantos forms que a gente preenche, a gente consegue um delegado para a conferência, para a gente ter voz, para a gente conseguir falar. Então, assim, é, o, o, o SUS, né, em toda, todo o, o sistema de política brasileira, ele é feito com representatividade. Então, eu preciso ser ouvido. Né? Não adianta aquilo, é culpa do CRO, é culpa do CFO, é culpa da PCD, por que, que não faz nada por mim? Né? Então, se a gente não estiver nos fóruns certos, se não estiver falando, né? então, é preciso se organizar. Né? É, então, vamos buscar esses fóruns de debate para a gente ser ouvido. Eu acho que isso, isso é fundamental. Né? O caminho não é fácil, né? mas eu acho que esse é o caminho, né? o caminho da representatividade. Eu acho que esse pode ser um primeiro passo. E talvez essas conferências agora possam ser espaços para a gente conseguir pelo menos ser ouvido e encontrar outros pares que também nos ajudem, né? Me veio isso na cabeça. Agora, eu não sei do banco. É, eu, eu, eu vim com duas... Eu pensei assim, faço o, o tio sensato ou falo o que eu penso mesmo? Com adivinha. O tio sensato adivinha. te diria. O tio sensato te diria. Ó, é, se capacite para ser uma excelente profissional. É, mas existe uma indústria de cursos que quer te vender tudo. Então, você também tem que ser esperto para escolher que curso que você vai se capacitar. Porém, cursos não são diferenciais. Que o que mais me irrita dos coaches de marketing é a busca do diferencial. Isso não é diferencial, isso é obrigação. Se você está num caminho, é obrigação sua estar constantemente estudando. Isso não vai ser contra o recém-formado, vai ser para sempre, eu tive que ler hoje um monte de coisa chata, que eu fui obrigado a ler porque eu, tô, tava, eu não estava entendendo onde estava a questão dos dentistas que trabalham comigo, eu fui estudar aí eu fiquei, ah, já sei é, é, isso não vai acabar nunca então não é para um recém-formado agora, vamos lá, qualquer revolução de qualquer país em qualquer momento histórico tinham é, é, agora o titio está falando a real tinha os estudantes tinha os recém-formados, tinha os jovens. É um bando de gente apática ali de pantufa xingando no Twitter. 
Agora, por que, que você não vai lá na clínica e não filma aquele negócio? Por que, que vocês não botam isso para rodar? Por que, que não tem gente denunciando no Ministério do Trabalho? Por que, que fica lá só xingando o CFO? E é meia, 11 horas da noite, ai, CFO, ai... Não, vai lá, denuncia a clínica, mostra, mostra, manda para a imprensa, manda para as ONGs, as ONGs te ajudam a divulgar. Agora, é um, uma gente que quer que alguém faça algo por ela. Quando eu acho que o recém-formado, o estudante, deveria estar buscando uma coisa para todos. Essa apatia, esse neoliberalismo, essa coisa eu vou fazer, é, pra, é isso que dá errado. Então, se, o meu, se eu tivesse conselho, vamos fazer uma revolução, vamos xingar, vamos mostrar, vamos denunciar. Aí, Eles que denunciaram foram até fantásticos. Né? Né? Vamos lá. Quem teve, coragem, Quem teve é... coragem foi lá e denunciou. Vamos denunciar. Mas vamos também denunciar coisas verdadeiras. Porque a gente está vendo um monte de denúncia também falsa, que acabam prejudicando ainda mais a, a classe, causa. É. A causa, a classe, a categoria. E os então... coletivos, né? Assim, a gente não vê mais, né? A não. união, né? Então, a a dificuldade de juntar, vamos, fica, tentar vamos se, se juntar, vamos transformar a cerveja, é. menos Twitter e mais cerveja, Isso. mais reunião, Nossa, mais mesa ser. de bar. Esse é o tiozão. Oh. Bom hashtag, é. hein? É mais, menos Twitter, mais mesa de bar, mais pensar como que a ah, gente gostei. vai fazer essa mudança. Não Sim. adianta ficar xingando o próximo presidente do CFO, do CRO, do, 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 não adianta, até porque não é dele, não é dele essa competência. Eu vejo meu Twitter de dentista tudo fazendo isso. Para quê, gente? Pra quê? Vamos, vamos fazer de fato. E aí pode ligar para o tiozão, que o tiozão vai com vocês. A gente vai continuar falando disso no próximo, que a gente tem bastante coisa para falar ainda com os recém-formados. Eu falo muito com recém-formado, então todo dia eu solto as, as lamúrias. Então eu tenho bastante. Você fala muito com os pré-formados. É. Né? Então, eu não, nós somos já todos nós. Sim, enfim. sim. Bom, vamos. Wrap primeiro eu queria agradecer muito a presença de a sua presença no seu podcast. Obrigada. Fez mais e... que obrigação vir aqui. Claro! E a Fernanda por ter vindo assim, de uma hora e foi ótimo, Obrigada, foi maravilhoso. Viu? Que. Nossa, que demais, né? Então, estamos aqui agora neste, nessa primeira parte dessa, dessa, desse podcast aqui. E a gente vai para o segundo podcast. Ah, é ali a câmera. Vamos lá. É, é lá na frente. Então, vamos para o próximo episódio agora. Queria agradecer vocês, agradecer a plateia que vai continuar aqui e vai ficar para o próximo episódio. Mas, pessoal, cadê as palmas aqui para os convidados? Obrigada. Ah, eu, quero, eu quero agradecer, dividir o espaço com você, Fernanda. É, realmente, achei que a gente ia fazer um monte de discussão, que você acha uma coisa, eu acho outra. Mas, na verdade, nós temos empatia, pensamos nos outros, aí, aí dá coincidência mesmo. Deu liga, né? Deu liga, né? Obrigada. Obrigado, Fê. Obrigado, obrigado, Fê. Obrigada, Muito obrigado. Renata, obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado você, queridos. Você. Vocês obrigado, são maravilhosos. Obrigado por ter vindo ainda, assim, tão em cima obrigado. da hora. O espaço Foi... está sempre aberto para quem está querendo mudar é Sensacional. Esse é o papel da turma do bem. Muito obrigada, gente. Obrigado, Muito gente. Fácil, é e você isso? aí? Olha, gente. Aí, pessoal. Muito bom. E você que está assistindo a gente, né? Continue com a gente. Semana que vem vai, ter, vai, vai, vai ao ar o próximo episódio, que vai ser gravado agora. Mas na semana que vem. É, e vai ser um bom ser episódios roupa. extras e, e muito. A gente não sabe ainda. Vai ser sim, vai ser sim. Vem com o bagulho na hora. É, a gente não, nem tá sabe gente. se vai ser. A gente corta fazer. depois. E muito importante, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, divulga. Se você gostou desse vídeo aqui, manda para seus amigos, suas amigas. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aliás, se alguém aqui da plateia não se inscreveu no canal absurdo, ainda, absurdo. vai ter. Né? Então, gente, obrigado. Até mais. Tchau. Até a próxima. Obrigada.